సౌత్ ఇండియాలోని అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవీఆర్ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ మధ్య కాలంలో యూట్యూబర్స్ ని చాలా మందిని మనం ఇన్ఫ్యూ చేస్తూ వస్తున్నాం కదా అలా ఒక యూట్యూబర్ ని ఇవాళ గెస్ట్ గా తీసుకొచ్చేసాను వీరు చాలా చాలా స్పెషల్ అండి కామన్ గా యూట్యూబ్ లో వచ్చేటువంటి వీడియోస్ బాగా ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటాయి కొన్ని కొంతమంది నవ్విస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఏడిపిస్తారు కొంతమంది ఏమో పీపుల్ కి సర్వ్ చేసి ఇన్స్పైరింగ్ గా నిలబడతారు మరి కొంతమంది భయపెట్టే వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటారు భయపెట్టే వీడియోస్ అన్నాను హారర్ వీడియోస్ కానీ ఇలా లైట్ అన్న ప్లీజ్ అన్న లైట్ అయినా మీకు దండం పెడతాను అసలే హారర్ వీడియోస్ అని చెప్పాను నాకేమైనా భయం అనుకుంటున్నారా నేను చాలా ధైర్యంగా ఉంటాను ఎస్ హారర్ వీడియోస్ చేస్తూ మనల్ని భయపెడుతూ ఒకసారి మనలో ఉన్న భయాన్ని పోగొడుతూ మిస్టరీగా ఉన్న కొన్ని ప్లేసెస్ని ఛేదిస్తూ సూపర్ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఒంటరి విహారి నమస్కారం ఒంటరి విహారి గారు నమస్తే అండి మీరు ఒక్కరే వచ్చారా ఎవరైనా తీసుకొచ్చారా ఎవరైనా కనబడుతున్నారా ప్లీజ్ అండి చెప్పండి మీకు దండం పెడతా భయపెట్టడం ఏంటండి ఏమనుకుంటున్నారు అసలు మీరు నేను భయాన్ని పోగొడుతున్నానండి భయపడుతున్న ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇది ఉంది ఇది లేదు విహారి గారికి ఎప్పుడైనా దెయ్యం కనిపించిందా కనిపించాయి చీకట్లో ఆకారం చూడగానే నా కళ్ళు అయితే జిగేలున్నాయి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కోరికనా నీకు దమ్ముంటే మా ఊరికిరా ఈడికిరా ఆడికిరా అని నైట్ అమ్మవాసి రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలు మల్లెపూలు పట్టుకుని తిరిగాను అయిపోయింది దేవుడా ఇంకా నెక్స్ట్ డే నేను చూడను అని అనుకున్న పరిస్థితి ఎప్పుడైనా చూసాను ఎక్కడా ఏది అది ప్లేస్ ఎందుకని ఇంత సాహసం చేస్తున్నారు మీరు సాహసం కాదు ఇంట్రెస్ట్ ఇష్టం ఏం తెలుసుకున్నారు ఆత్మల గురించి అవి చెప్పలేము ఉంటాయి ఎలా తెలుస్తుంది అసలు మన బాడీకి ఆర్ఆర్ పవర్ అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు చనిపోయిన ఆత్మకు మన బాడీలో ఆత్మ ఉంటుంది కదా రెండు మీకు కళలోకి వస్తాయా ఏమైనా కళలోకి రాలేదండి డైరెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత వీడియో మిస్ అయిపోవడము మొత్తం బ్లర్ రావడము ఏదో మాయం అయిపోవడము గుప్త నిధుల కోసం వేట అని మిమ్మల్ని అంటారు ఆ వజ్రాల గవి కోసం వెతికాను ఫారెస్ట్ లో వెతికితే ఒక చోట ఈ ప్రయత్నంలో ఇలా వెళ్ళే మీకేమైనా జరిగితే ఇప్పుడు పామ ఇక్కడెక్కడన్నా కరిసింది అనుకోండి నల్లబల్లులు ఉంటాయి నల్లబల్లి కరిస్తే నమస్కారం ఒంటరి విహారి గారు నమస్తే అండి అండ్ మీకు అండ్ సుమన్ టీవీ ఆడియన్స్ కి అందరికి హాయ్ మీరు ఒక్కలే వచ్చారా ఎవరైనా తీసుకొచ్చారా ఎవరైనా కనబడుతున్నారా ప్లీజ్ అండి చెప్పండి మీకు దండం పెడతా నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి అందరు కనబడుతుంటాయి నాకే కనపడు అమ్మో నాకైతే కనిపించట్లేదు కనపడలేదు కదా ఓకే ఫైన్ కానీ ఏదో క్యూరియాసిటీ కొద్ది అడుగుతున్నాను ఒక్కళ్ళే వచ్చారా ఎవరైనా వెంట పెట్టుకొచ్చారా అని కానీ భయపెట్టడం ఏంటండి ఏమనుకుంటున్నారు అసలు మీరు ఎందుకు ఇలా భయపెడతారు నేను భయాన్ని పోగొడుతున్నానండి భయం పెట్టట్లేదు భయం వేస్తుంది భయపడుతున్న ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఇది ఉంది ఇది లేదు ఇది నేను వెళ్తున్నాను కదా ఇది మనిషి వల్ల అవుతుంది అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అంతే భయాన్ని పోగొడుతున్నా భయాన్ని పోగొడుతున్నాను ఆ ప్రాంతం వరకు చూసే ఆడియన్స్ కి భయం ఉంటుంది కాదన్ను చూసే ఆడియన్స్ కి భయం ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో ఇలా అవుతుంది అని చెప్పేసి కొందరు పోవాలన్నా రావాలన్నా ఇబ్బంది పడుతుంటారు కదా అది నేను పోయి చేసి వాళ్ళు చూస్తారు అండ్ కొంచెం భయం పోగొట్టుకుంటారు కొందరు లేదు అది చూడండి చెట్టు కదిలిందని వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళే ఫీల్ అవుతారు అంతే మిస్టరీ మ్యాటర్స్ అన్నా మిస్టరీ ప్లేసెస్ అన్నా కూడా చాలా నాకు కూడా ఇష్టమే నేను ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్ లో మీరు చూసే ఉంటారు నా వీడియోస్ చాలా నేను ఒక ప్లేస్ లో ఒక వీడియో చేశానంటే ఫస్ట్ ఆడ జరిగిన స్టోరీని ఎంజాయ్ చేస్తాను వెళ్ళి అడుగుతాను ఇప్పుడు ఒక నలుగురు అడిగా ఒక నలుగురికి అడిగాం అనుకోండి ఒక ఇంటి గురించి ఒకరు ఒక విధంగా చెప్తారు ఒకరు ఒక విధంగా చెప్తారు కొందరేమో డైరెక్ట్ గా నేను చూశాను అంటారు అతనికి కనపడింది నాకు కనపడుతుందేమో అని ఒక చిన్న ఆశ నైట్ టైం వెళ్తే ఇప్పటి వరకు బిహారీ గారికి ఎప్పుడైనా దెయ్యం కనిపించిందా కనిపించాయి కానీ అవి దయ్యం అని ఐడెంటిఫై లేదు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు దెయ్యం కనిపించిందా నాకు కనిపించింది అది దయ్యం అని నేను ఐడెంటిఫై చేసుకోలేదు 
కానీ కామన్ గా మనకు ఆ భయం అనేది ఉంటుంది కదా మీకు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ కోరికనా ఏదైనా తెలియని ప్లేస్ కి వెళ్లాలని దేయాలంటే ఉన్నాయా చిన్నప్పటి నుంచి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా అంటే కొంచెం డేర్ గానే ఉండేవాడిని ఏదైనా చేసేవాడిని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ గోస్ట్ హంటింగ్ ఎందుకు వచ్చానంటే నాకు దయ్యం అంటే తెలుసు కానీ భయం లేదు ఎప్పుడు భయం లేదు ఈ యూట్యూబ్ కి వచ్చాక కూడా నేను ఫస్ట్ అడ్వెంచర్స్ చేసుకునేవాడిని లైక్ అంటే కేవ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చిన్న చిన్నవి కాదు పెద్దవి ఏదన్నా బాగా మిస్టరీ ఉంది దీంట్లో ఎవరు పోలేరు డూ ఆర్ డై అంటే చేసేవాడిని అలా కంటిన్యూగా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉంటే సడన్ గా ఒక అబాండెడ్ సేవాన్ని కాపాడాను అది త్రీ డేస్ నుంచి వాటర్ లో ఉండింది ఒక ఆ కాపాడినప్పుడు అంటే ఇలా టచ్ చేస్తే ఇలా అవుతుంది ఆ అమ్మాయిని శారీ చుట్టి తీసుకొచ్చాను అది అది తెచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే తెలిసిన పీపుల్స్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా అరే ఎందుకు చేసేవరా అమ్మాయి దయ్యం అయిపడుతుంది నిన్ను అది ఇది అన్నారు నాకు అప్పుడు వచ్చింది దయ్యం అంటే భయపడతారా ఓకే ఓన్ గా అంటే నాకు తెలిసిన వాళ్ళే నాకు చెప్పారు అనమాట సో వీళ్ళగా భయం పోగొట్టాలి నేను ట్రై చేద్దామని ఒక్కటే ఒక వీడియో చేశాను అది నాకు తెలిసిన ప్లేస్ లో చేస్తే వాళ్ళు కింద ఇంక మామూలుగా మన వాళ్ళు ఉంటారు కదా అంటే నా సపోర్టర్స్ ఉన్నారు నా హేటర్స్ కూడా ఉన్నారు ఐ లవ్ టు ఆల్ ఓకేనా కింద కామెంట్స్ పెట్టారు నీకు దమ్ముంటే మా ఊరికి రా ఈడికి రా ఆడికి రా అని ఛాలెంజెస్ అంటే ఇష్టం ఫస్ట్ చేసిన వీడియో అదేనా ఫస్ట్ ఆ వీడియో చేశాను నెక్స్ట్ ఒక ఊరికి వెళ్ళి ఆ ఊర్లో అడిగితే మల్లెపూలు పట్టుకుని తిరిగాను నైట్ అమ్మవాసి రోజు రాత్రి పన్నెండు గంటలు పన్నెండు నుంచి ఒంటి గంట వరకు అది ఓపెన్ సీక్రెట్ ఏంటంటే ఆ ఊరికి టూ రూట్స్ ఉన్నాయి ఒక్క రూట్ లో వెళ్తే చాలా రోడ్ డ్యామేజ్ ఉంది ఆ రూట్ లో ఈ మరి చెట్టు ఉంది సో నైట్ టైం ఆటో ఎక్కి వెళ్లే వాళ్ళకు ఆటో వాళ్ళకు డ్రైవింగ్ ఇబ్బంది ఉంది సో ఆటో వాళ్ళు ఒక రూమర్ క్రియేట్ చేశారు అక్కడ ఒక దయ్యం ఉంది సో ఆటో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసింది స్ప్రెడ్ అయ్యి అందరికి భయం వేసింది ఆ భయం నాకు వచ్చేసింది తెలిసింది సో నేను వెళ్ళి ఆ నైట్ ఉన్నాను కానీ ఇప్పటికీ నేను చెప్పిన నమ్మరు నేను వాళ్ళు చెప్పిన విషయం నేను చూసి నేను రెండు సార్లు వీడియో చేసినా కూడా మరుసటి రోజు కూడా లిఫ్ట్ అడిగింది నాకు వైట్ శారీ కట్టుకుని ఉంది అని నాకే ఫోన్ చేశాడు అలా ఉంటాయి వాళ్ళ వర్షం నిజం ఉండొచ్చు ఆ రోజు పోయినప్పుడు వాళ్ళకి కనపడి ఉండొచ్చు చెప్పలేము అలా కాదు వాళ్ళకి కనపడి వాళ్ళు లేకుంటే చెప్పరుగా కానీ సరే మీరు ఫస్ట్ ఇలా ఒక వీడియో స్టార్ట్ చేశారు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టి వీడియోస్ చేయాలన్న ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే నేను యూట్యూబ్ రాక ముందు కేఎన్పిసి లో జాబ్ చేసేవాడిని కేఎన్పిసి నుంచి ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కి మళ్ళీ రిటర్న్ అప్లై చేసుకున్నాను వీసా ఆ టైమ్ లో సడన్ గా మా డాడీ చనిపోయారు చనిపోయాక అంటే బిఫోర్ ఆల్సో నేను అంటే రెస్పాన్సిబుల్ గానే ఫ్యామిలీకి ఇంకా నాన్న చనిపోయాక సరే ఏం చేయాలి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మూర్తి అని విద్యా హై స్కూల్ అంజయ్ నగర్ లో మా నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆయన అంటే మా ఫ్రెండ్ ఉండి ఏదో ఒకటి చేద్దాం ఇక్కడే ఉందాం అన్నాడు స్కూల్ ఓపెనింగ్ టైంలో కరోనా వచ్చేసింది లాక్డౌన్ మొత్తం అప్పుడు యూట్యూబ్ నేను చూసేవాడిని సరే ఏం చేద్దాం అని అప్పుడు ఆ యూట్యూబ్ చూస్తుంటే ఒక వీడియో చూశాను ఒక విలేజ్ అంటే ఇప్పుడు టూ క్రోర్స్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది పేపర్లో కూడా ఉంటుంది ఒక విలేజ్ మొత్తం ట్రైబల్స్ ఉంటారు కొండ పై నేను ఇప్పుడు నా నేను కూడా మొక్కున్నాను నేను మొక్కు బోళ్ళు కూడా తీర్చాను కొండ పై నుంచి కిందికి వస్తే లోపల ఇంత స్పేస్ ఉంటది లారీలు తిరగచ్చు వెళ్ళేటప్పుడు ఇంత హోల్ ఉంటది ఏడు బావులు ఉంటాయి స్వయంగా వెలిసిన శివలింగాలు అని పిలుస్తారు సో శివలింగాలు కూడా ఉన్నాయి అనమాట అది వాళ్ళ పూర్వం పెద్దోళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు ఆ ఊరు వాళ్ళు అందరికి స్టోరీ చెప్పేవారు కొందరు వేరే యూట్యూబర్ వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు ఎక్కడి వరకు కొంచెం ఒక ట్వంటీ ఫీట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి లోపల ఐదు మంది చనిపోయారని చెప్పారు ఇంకా నాకు నిద్ర రాలేదు సో నాకు కేవ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అప్పుడు నేను నా బైక్ తీసుకుని జోజో అందరికి తెలుసు నా ఆడియన్స్ కి దాన్ని జోజో అని పిలుస్తాను సో వెళ్ళి ఆ రోజు అది ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను యూట్యూబ్ కోసం కాదు జస్ట్ వెళ్ళి తీసొచ్చిన తర్వాత ఆ ఊరు వాళ్ళు ఎలా ఉంది చూపింది చూపింది అంటే అక్కడ ఆ ఊరితో స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ దాకా వచ్చా మంత్లీ 
మంత్లీ అని ఏమి ఉండదు ఒకసారి లాస్ట్లో ఉంటాను ఒకసారి ప్లస్లో ఉంటాను ఎట్లా అంటే నేను మంత్లీ ఒక టెన్ షూట్స్ అయితే చేస్తాను ఆ టెన్ షూట్ని పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ లెక్క ఒక ట్వంటీ వీడియోస్ చేస్తాను అనుకోండి కానీ ఫిఫ్టీన్ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను కానీ ఈ షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ నుంచి నేను ఎంత దూరం అయినా వెళ్తాను ఎగ్జాంపుల్ రాజస్థాన్ అయినా వెళ్తాను మహారాష్ట్ర అయినా వెళ్తాను ఆంధ్ర తెలంగాణ అయితే ఇంకా మా ఇల్లు ఇవి కర్ణాటక వెళ్తాను తమిళనాడు వెళ్తాను ఈ ఒక మీకు తెలుసు ఒక వీడియో కోసమే వెళ్తే చాలా మెయింటెనెన్స్ అయితే అవుతుంది కానీ వీడియో తీసిన తర్వాత కొన్ని కాంట్రవర్సీలు అవుతాయి అంటే పోస్ట్ చేస్తాము పోస్ట్ చేసిన తర్వాత అది మా ప్రాపర్టీ ఎందుకు షూట్ చేసావు ఉంటే ఉండని నువ్వు వచ్చి మాకు ఎందుకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి లేదని మేము కేసు చేస్తామంటారు మేము కమిటీ పెట్టాము ఫెనాల్టీ కట్టు యాభై వేలు అంటారు కట్టాల్సిందే కట్టారా అట్లా ఎన్నో చేయాలంటే ఇట్లా చేయాల్సింది కొందరు ఇప్పుడు కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసినట్టు అవి గవర్నమెంట్ సీజ్ చేసినట్టు ఉన్నాయి బ్యాంక్ సీజ్ చేసినట్టు ఉన్నాయి కానీ జనాలు చాలా మంది భయపడుతున్నారు కదా వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్టే కదా కొంచెం డబ్బులు పోతే పోయింది పేరు లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది కదా నాకు ఇప్పుడు నేను బాన్గడ్ పోయి నేను షూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక వీడియో ఆ బాన్గడ్ది ట్వంటీ మినిట్సే ఇక్కడే నేను వన్ అవర్ వీడియో చేయొచ్చు బాన్గడ్ రాజస్థాన్కి వెళ్ళి అంటే నాకు పేరు ఉండాలి సరే ఇది చేయాలంటే ఏదైనా చేస్తాడు మంచి పేరు వస్తుంది కదా సో వచ్చేదానికన్నా ఖర్చు ఎక్కువ ఉందని చెప్తున్నారు హైయెస్ట్ అమౌంట్ అందుకున్నది ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ లో ఎంత అందుకున్నారు టూ ల్యాక్స్ స్టార్టింగ్ లో లీస్ట్ అమౌంట్ లీస్ట్ అమౌంట్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ లీస్ట్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీనా ఓకే ఇప్పుడు ఈ మంత్ సేవ్ అయింది అనుకుందాం అనుకోండి నెక్స్ట్ మంత్ షూట్కి వెళ్తాం కదా ఈ నైట్ టైమ్ లో నాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కంగారు పడతారు కంగారు పడి రన్నింగ్ చేసినప్పుడు కింద అవి చూపింది నేను వీడియోలో వాళ్ళు కింద పడతారు అనుకోండి వాళ్ళకి కాల్ ఫ్రాక్చర్ అవ్వడం అది ఇంకోటి ఏదైనా అవ్వడం వాళ్ళకి నేనే కదా చూసుకోవాలి వద్దు అన్నా కూడా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు ఎవరైతే ప్లేస్ చెప్తారో వాళ్ళు వస్తారు మనం ఏం చేయలేం ఎప్పుడైనా బాగా ఇబ్బంది పడిన సందర్భం ఉందా ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఇంకా భయపడి అయిపోయింది దేవుడా ఇంకా నెక్స్ట్ డే నేను చూడను అని అనుకున్న పరిస్థితి ఎప్పుడైనా చూసాను ఎక్కడ ఏది అది ప్లేస్ అన్అఫిషియల్ గా తీసినాను ఓకే ఇదే హైదరాబాద్ లో సిఐడి హ్యాండ్ ఓవర్ లో ఉంది సీజ్ చేశారు ఆ ప్లేస్ లో ఎందుకు వెళ్ళారు గత థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి దాంట్లో దయ్యాలు ఉన్నాయని రూమర్ ఉన్నాయి నాకు వన్ ఇయర్ నుంచి అడుగుతున్నారు చేయండి అని రూమర్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే కొందరు వచ్చి ఆరు మంది స్టూడెంట్స్ చనిపోయారు కొందరు వచ్చి దాంట్లో దయ్యాలు ఉన్నాయి ఇలా ఇలా ఉన్నాయన్నారు నేను దాని గురించి ఒక సపరేట్ వీడియో తీసి పెట్టాను అండ్ ఈ యూట్యూబ్ వచ్చిన ద్వారా నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ జడ్జులు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నేను ఏదన్నా ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ స్టెప్ వేసేటప్పుడు వాళ్ళకు ఒక అడ్వైజ్ అడుగుతాను వాళ్ళు చేయని వాళ్ళు కానీ దీనికి దీని జోలికి వెళ్ళినప్పుడు వద్దు వద్దు అన్నారు నేను టూ నైట్స్ స్టే చేశాను దాంట్లో అదే ఇప్పుడు నా వర్క్ అట్లా అది నేను ఇప్పుడు బయట పెడితే ఇప్పుడు నేను ఫైనాల్టీ కట్టాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు దూకి వెళ్ళాను కానీ నెక్స్ట్ టైం నేను బయట క్లియారిటీ అయితే చేశాను నేను చేసుకున్న హోంవర్క్ ఒక్కలే వెళ్తారా చాలా రిస్క్ అయితే ఒక్కనే చేస్తాను కొంచెం రిస్క్ అయితే ఎవరినైనా తీసుకెళ్తాను ఎక్కువ రిస్క్ అంటే నేనే ఇప్పుడు మరి చెప్పిన ఈ ప్లేస్ ఎవరు చూడలేదా టీవీ బయట చూపించాను బయట ఒక షో పెట్టి ఒక నైట్ టూ ఓ క్లాక్ నుంచి వన్ ఓ క్లాక్ వరకు నిజాలు చెప్పాను మీరు చూసే గూగుల్లో మీకు చెప్పే స్టోరీస్ అన్ని కాదండి నేను ఎయిట్ మంత్స్ వర్క్ చేశాను ఇది గతంలో ఒక మార్చరీ ఎట్లా సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్కి ఒక్కటే ఒక మార్చరీ ఉన్నింది ఆ మార్చరీలో మళ్ళీ సికింద్రాబాద్లో కట్టినప్పుడు అది తరలించినారు లోపల డెడ్ బాడీస్ని కొందరు హోల్డ్ చేసి వాటి అవయవాలని ఏదో ప్రయోగం పేరుతో చేసుకునే వాళ్ళు అక్కడ ఇంకా రూమర్ క్రియేట్ చేసి దయ్యాలు ఉన్నాయి అవి ఇవి అన్నారు అలా జరిగింది అది సీజ్ అయింది హ్యూమన్ రైట్స్ కేసు అయ్యి సీజ్ అయింది దాని మిస్టరీ ఎవరికి తెలియదు తెలియదు దాని వల్ల చాలా మంది చాలా చాలా చెప్పారు నాకు తెలిసింది క్లియర్గా చెప్పేశాను కానీ లోపల వీడియో చూపించలేదు ఎవరికి ఎందుకని ఇంత సాహసం చేస్తున్నారు మీరు ఏం లేదండి సాహసం కాదు ఇంట్రెస్ట్ ఇష్టం ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా ఒక మ్యాటర్ తెలిస్తే దాని గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు టైం లేకుండా కూడా టైం ఉంటుంది నైట్ టైంలో లేదంటే ఎక్కడైనా పోయి ఇలాగే హాండ్రెడ్ ప్లేస్లలో పోయి కూర్చొని ఉంటాను అప్పుడు ఈ హాండ్రెడ్ గురించి లేదా దాని గురించి ఆలోచిస్తూ మిగతా అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఎప్పుడు ఇదే ఆలోచన టెన్ డేస్
నేను వెళ్ళిన ప్లేస్ లో వెళ్ళి చూశాను ఏమేమి ఉన్నాయి దీంట్లో ఎట్లా అయింది నా మైండ్ నాకు అర్థం కావాలి కదా ఇది నిజంగా దయ్యం చేసిన పని మనుషులు చేశారా ఇప్పుడు ఒక పోస్ట్ మార్టం చేయాలంటేనే ఎంతో డాక్టర్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ దగ్గర కఠినమైన మనసు ఉన్న వాళ్ళు కావాలి సో అంతమందిని అప్పట్లో అలా చేసినారంటే కంపల్సరీ ఇప్పుడు మనం సైకోలు అది ఇది అంటాం కదా అప్పుడు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళే ఉండొచ్చు కదా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే బాగా డబ్బులు ఉన్న పిల్లలు ఆ టైంలో అరే లోపలికి పో బెట్టి ఆ రోజు అట్లా జరిగిందంట బెట్టింగ్ వేసి లోపలికి పోయి బయటకు వస్తే అన్నారంట ఒకరు పోయి రాలేదు ఇంకోటి పెద్ద మిస్టరీ చెప్పన ఫస్ట్ చనిపోయింది ఎవరు తెలుసా సిబిఐ వాచ్మెన్ ఇద్దరు వాచ్మెన్లు బయట కాపలకు వస్తున్నారు నైట్లో లోపల కత్తులు సౌండ్లు వస్తున్నాయని లోపలికి వెళ్ళారు రాలేదు సో వాటిని అన్ని దయ్యాలు చేశారు అని దయ్యాల పైన నిందలు ఉన్నాయా నిజమా రాత్రి నిద్ర ఉండదు రాలేదు నేను అదే చెప్పాను ఇలా ఫస్ట్ చనిపోయింది ఒక వాచ్మెన్ గారు ఆ తర్వాత అన్అఫీషియల్గా ఎవరెవరు అయినారో తెలియదు కానీ ఇక్కడ దయ్యాలు ఇప్పుడు లేవు నేను రెండు నైట్లు స్వయంగా చూసా థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉంటే ఉండొచ్చు ఇప్పుడు లేవు అది నేను బయటకి చెప్పలేను అంతే ఏ ప్లేస్ అనేది ఇదే హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో తర్వాత ప్రాబ్లం అయితే సర్లే అండి మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్తే ఇంకా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఏం పర్లేదు అంటే నేను ప్లేస్ చెప్పలేను ఇప్పుడు అంత కావాలంటే ఇంకో మంచి పనులు కూడా చేసినట్టు కూడా దాపెట్టాను చాలా ఇప్పుడు వికారాబాద్ దగ్గర ఎల్లాకొండ అని ఒక ఊరు ఉంది శివాలయంలో ఒక కేవ్ ఉంది ఓకే ఆ కేవ్ లోపల అప్పుడెప్పుడు ఆ ఘోరాల లోపలికి వెళ్ళి కాశీకి వెళ్తా అది రూట్ అని చెప్పారంట ఒక ఆయన ఒక ఆయన వెళ్ళి రాలేదు బయటికి నేను పోయి వచ్చా లోపల వీడియో కూడా తీసి పెట్టా నేను పెట్టిన తర్వాత ఏమైంది తెలుసా ఆ ఊరలంతా నేను ఏమైనా గుప్త నిధి కోసం వెళ్ళానేమో అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు నాకు దొరికిన పబ్లిక్ ఇచ్చానండి క్రిస్టల్స్ గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చాను పాత శిలా విగ్రహాలు ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చాను ఆయిల్ కేవ్స్ శివానంద రెడ్డి సార్ అని ఉన్నారు ఆయనకి ఇచ్చాను తర్వాత కొన్ని చెప్పకూడదు ప్రభుత్వ నిధులు అవి ఫారెస్ట్ డిఎఫ్ లకి ఇస్తూ ఉంటాను డేటా జీపీఎస్ శిలాఫలకాలు అంతే అప్పట్లో రాజులు ఇప్పుడు మన స్ట్రీట్లు ఎట్లా ఉంటాయి అప్పట్లో రాజులు వీధులు ఉంటాయి కదా కొండలలో ఉన్నాయి ఇంకా ఇవి కూడా కొండనే కదా డెవలప్ అయింది అట్లా చాలా కొండలలో చాలా కోటలు ఉన్నాయి మనకు తెలియనేటి కానీ మీరు వెళ్తున్నవే చాలా రిస్కీవే గట్స్ ఉండాలి మెయిన్ అంటే సాహసం చేస్తున్నావు అంటే ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా అని వెళ్ళిపోవడం కాదు తర్వాత చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అదే కదా గట్స్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడంటే కొంచెం అనిపిస్తుంది మనం అంత కష్టపడి కూడా మనం పబ్లిక్గా దీన్ని ఇలా అని ప్రజెంటేషన్ చేయలేం అది చేయాలంటే మీలాంటి పెద్ద పెద్ద సంస్థ వల్ల అవుతుంది కానీ నా వల్ల అయినంత వరకు నేనేం చేస్తుంటాను నేను ఆ వీడియోలో కూడా కొన్ని నిజాలు దాపెడుతూ ఉంటాను నేను ఎంత వరకు ఫేస్ చేయగలుగుతాను అవి పెడుతుంటాను బయటికి అంతే బట్ ఇలా అయినా చాలా మందికి తెలుస్తుంది మీరు అన్నట్టు భయాన్ని పోగొడుతున్నారు నిజాలు ఏంటో చెప్తున్నారని మీరు అంటున్నారు అవును బిహారీ ఏం మీ పేరే అదా కాదు నేను ఫస్ట్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు యాత్ర జడ్డెంఎస్ అని పెట్టినాను జస్ట్ ఒక వీడియో ఏదో పెట్టినాను అంటే నేను ఎక్కువ ట్రావెలింగ్ చేయాలనుకున్నాను దూరం దూరం వెళ్ళి చేయాలి అడ్వెంచర్స్ అని పెట్టినప్పుడు కొంచెం కింద రిలీజన్కి సంబంధించిన కామెంట్లు వచ్చాయి అంటే ఫేవర్గానే వచ్చాయి బ్యాడ్గా ఏం రాలేదు ఓకే మంచిగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈ పేరు అయితే నాకు బాగుంటుంది అండ్ నా మెంటాలిటీ కూడా అంతే నేను ఎక్కువ సోలో ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో ఇలా పది రోజులు ఉన్నా కూడా సోలోగా ఉంటాను మీ పేరు చెప్పలేదు షేక్ జాఫర్ మా నాన్న పేరు యూసు మాది పులివేందల తాలూకా మండలం చిన్న విలేజ్ మాది జాఫర్ మీ పేరు కానీ ఒంటరి విహారి అని సో అందరూ ఇంకా విహారి 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 ఐ టు లవ్ విహారి అవునా బాగుంది అంటే ఆ జర్నీ స్టార్టింగ్ బాగుంది తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఇంకా రావాలి ఇంకా చేయాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆత్మల పైన అయిపోయింది కొన్ని అంటే నాకు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు తెలుసుకున్నాను ఏం తెలుసుకున్నారు ఆత్మల గురించి అవి చెప్పలేము అంటే ఉంటాయి నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ అయితే నేను ఆత్మలు లేవనుకున్నాను కానీ ఉంటాయి కానీ మనం వెళ్ళిన పబ్లిక్ చెప్పిన ప్రతి ప్లేస్లో ఉండదు ఓకే చూసారా మీరు ఎంటికలు నీళ్ళుకుపోతాయి లేదంటే ఆ ప్లేస్ మొత్తం కూల్ అవుతుంది ఇంకా సిమ్టమ్స్ ఎలా కనబడతాయంటే ఇప్పుడు మనం సోలోగా ఉంటాం కదా చాలా సేపు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది ఒక పాత ఇల్లు అన్నాక ఎలుకలు పంది కొక్కలు ఉంటాయి వాటి సౌండ్స్ వస్తాయి అది వేరు అస్సలు అర్థం కాదు చెవి దగ్గర ఏదో సిప్ 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 అన్న సౌండ్స్ అలాంటివి ఇంకా నేను దూరం నుంచి నైట్ విజన్లో చూసినట్టు అవి చూసి ఓకే ఎగ్జాంపుల్కి ఓకే అనుకున్నాను కానీ దయ్యం పట్టిన వాళ్ళతో మాట్లాడాను చాలా మందితో ఏమని మాట్లాడారు 
అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ వర్క్ చేసినప్పుడు చాలామంది పిలుస్తూ ఉంటారు కదా మా పాపకు మా బాబుకు మా ఆయనకి ఇట్లా అవుతుంది అది ఇది అని వెళ్ళి చూస్తాను ఆ నేను సాటిస్ఫై కాదు ఎందుకంటే టెన్ కేసెస్లో వెళ్తే ఒక్కరు కూడా నిజమైన దయం పట్టిన వాళ్ళు ఉండరు వాళ్ళు ఏదో ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ కాక అమ్మాయిలు అయితే ఏదన్నా లవ్ విషయం ఉండి దయం పట్టిందంటే ఇంట్లో కూర్చోబెట్టేస్తారు ఇంకా అబ్బాయిలు ఐపీలు ఇవి ఇవి అప్పులు ఏదైనా చేస్తే వాళ్ళు దయం పట్టినట్టు ఇంకా ఇంటికి రాకుండా తిరుగుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు చనిపోయిన ఆత్మకు మన బాడీలో ఆత్మ ఉండదు కదా రెండు ఎట్లా అంటే ఒక రెండు ఐస్ కాంద్రాలు ఇలా పెడితేనే కరుసుకుంటాయి ఇలా పెడితే కరుసుకో ఓకేనా సరే అలాగే ఇంకొక ఆత్మ మీకు అటాక్ కాలేదు తొందరగా దానికి మీరు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తేనే అంటే నేను తెలుసుకున్నవి నేను చెప్తున్నది మీకు మీరు చెప్పండి అంటే చెప్తున్నా అంటే ఫ్రీ హ్యాండ్ అంటే అవి ఉంటాయి చాలా ఇప్పుడు జిన్ గురించి చేయాలని ట్రై చేస్తున్నా జిన్ అంటే తెలుసా అండి జిన్ అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ జిన్నీస్ ఉంటాయి కదా దీపంలోంచి వెలిగిస్తే బయటకు వచ్చి పెద్ద అవుతాయి అది కాదు జిన్ జిన్ అనేటివి కూడా ఒక అద్భుత శక్తి అది ఎనర్జీ ఆఫ్ పవర్ఫుల్ ఎనర్జీ జిన్ గురించి సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి నేను హోంవర్క్ చేస్తున్నా నేను వెళ్ళిన రాజస్థానికి కూడా నేను జిన్ కోసమే వెళ్ళాను కానీ జనాలు చెప్పలేదు ఇప్పుడు బాన్గఢ్ ఫోర్ట్లో మన ఇండియాలోనే ఫస్ట్గా స్థాపించాడు ఆయన పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్ రీసెర్చ్ అని గౌరవ్ తివారీ ఆయన అమెరికా లండన్ అవన్నీ ఆత్మలతో మాట్లాడి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేదలికి మిస్టరీగా చనిపోయాడు జనాలకి ఏంటంటే దయ్యం చంపింది కానీ జిన్ గురించి తెలిసిండే వాళ్ళకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేది నా నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఏమంటానంటే ఆయన చనిపోయింది నేను కళ్ళతో చూడలేదు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన ప్రాంతంలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది జిన్ని జిన్లో నాలుగు రకాలు ఉంటాయి అవి అరబిక్ లాంగ్వేజ్లో పేర్లు చెప్పిన చెప్పండి ఏం లేదు జిల్ల జిన్ అల్ సాద్ అని ఉంటుంది అది సాధు జిన్ అల్ మజ్నూన్ అని ఉంటుంది అది పిచ్చిది జిన్ అల్ దౌలత్ అని ఉంటుంది అది ధనవంతుల దగ్గర ఉంటుంది ఇంకోటి ఉంటుంది జిన్ అల్ శైతాన్ అది పాడుగొడ్డ బిల్డింగ్స్లలో అక్కడ అక్కడ ఉంటుంది కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు చాలామంది నా సస్రేపస్ అడుగుతున్నారు జిన్ గురించి చేయండి చేయండి అని నేను ఫస్ట్ నేను తెలుసుకుంటే దాన్ని ఫేస్ చేయగలుగుతానంటే దాన్ని జోలికి వెళ్ళాలని వెయిటింగ్ కానీ ఒక ప్లేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను చేయాలి త్వరలో కామన్గా చెప్తూ ఉండే అంటే కొంతమంది అంటారు కదా మాకు దెయ్యాలు కనిపిస్తాయి కొంతమంది చాలా అంటే కొన్ని కొన్ని ఆత్మలు కాదు కొన్ని దెయ్యాలు ఏడిపిస్తూ ఉంటాయి వెంటబడుతూ ఉంటాయి ఊరికే అని అంటారు అలా మీకు ఏమైనా జరిగిన సందర్భాలు వెంటబడ్డం మిమ్మల్ని పదే పదే డిస్టర్బ్ చేయటం ఏడు పెంచడం డిస్టర్బ్ అయితే చేయలేదు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఒక ఫస్ట్ మా నాకు నా అసిస్టెంట్స్ చెప్పారు నా ఏదో ఉంది ఉంది అంటే నేను ఏం లేదు అని అనుకునేవాడిని నమ్మేవాడిని కాదు ఒకసారి నేను ఇలాగే ల్యాప్టాప్లో హోంవర్క్ చేసుకుంటున్నాను నా పక్కన ఒక అబ్బాయి చూస్తుంటాడు ఉదయ్ ఒక మేము నైట్ పడుకోము అసలు నైట్ ఒంటి గంట రెండు గంటలకి మమ్మీ రిటర్న్స్ ఏదో సినిమా చూస్తుంటే మామూలుగా వాడిని జిన్ టాపిక్ వచ్చింది జిన్నులు ఉంటాయా అన్నా అంటే మ్యాక్స్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నేను ఆడ కంప్యూటర్ దగ్గర ఊదిగడ్డలు ఏమన్నా పెడితే పెట్టడానికి మ్యాక్స్ బాక్స్ ఇలా ఉంది నేను అప్పటి వరకు వాళ్ళ మాటలు నమ్మలేదు రూమ్లో ఏదో ఉంది అంటే ఇలా లేచింది నిజంగా నేను ఎవరు చెప్పను కూడా ఇవి మీరు అడిగారని చెప్తున్నా ఇంకా నేను సరే ఓకే ఏదో ఉందిలే అనుకున్నాను మళ్ళీ నా దగ్గర చాలా ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది ఓన్లీ కెమెరాస్ ఒకటే కాదు ఈఎంఎఫ్ మీటర్ ఉంటుంది ఈఎంఎఫ్ మీటర్ వల్ల నేను కొందరు ఇది నిజం అంటారు ఈఎంఎఫ్ మీటర్ ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా వేరే ఎనర్జీని అంటే మీరు కరెంట్ కరెంట్ మీటర్ దగ్గర పోయి పెట్టినా కూడా అది వెలుగుతుంది ఓకే మన బాడీలో ఉండే ఎనర్జీ కాకుండా అది కూడా వెలుగుతుంది ఈఎంఎఫ్ మీటర్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకా కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి నా దగ్గర నాకు డౌట్ వస్తే నేను నేను ఫుల్ నైట్ ఉన్నా కూడా నాకు ఎప్పుడు డౌట్ వస్తే కెమెరాస్ ఆఫ్ చేసి నేను ఆ ఎక్విప్మెంట్తో చూసుకుంటా ఆ ఉందా లేదా ఓకే ఇంతకుముందు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఉందా లేదా తెలుసుకునేదానికి నెక్స్ట్ ఓకే ఉంది అంటే ఏంది వెతుకుదోడం అలా అలా ఒక్కొక్కసారి మనం ఎంత ధైర్యంగా వెళ్ళినా తాడు కనపడినా అది పామే అనుకుంటాం సో అలాంటి సందర్భం పాములు కనపడతాయి చాలా ఇప్పుడు పాత పడ్డ బిల్డింగ్స్లలో ఇలాంటి వాటికి చుట్టుకొని ఉంటాయి పాములు పాములు పర్లేదండి నేను వెళ్ళే ఫారెస్ట్లో నాకు ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్ద పాములు దొరుకుతాయి దొరుకుతాయా ఏం చేసుకుంటారు కనపడతాయి మీ అలా ఉంటాయి అసలు ఎంత ఈజీగా చెప్తున్నారు తెలుసు అయినా అలా వాట అయిపోయింది ఓకే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ నాట్ అంటే వాళ్ళు చెడ్డోళ్ళు ఏం కాదు కొందరు కొన్ని విషయాల కోసము ఆ విషయాలు దాపెట్టేదానికి లేటెస్ట్ నేను మొన్న గౌతమి
ఇల్లు కడతాను తర్వాత మనం సగం సగం ఉందామన్నారంట ఇల్లు కట్టేసాక అది అమ్మేస్తుంటే ఆ అమ్మాయి కోర్టుకి వెళ్ళింది కోర్టుకి వెళ్తే ఇంకా సమ్ డ్రింక్ చేసినప్పుడు ఆయన ఆ అమ్మాయిని అదే ఇంట్లో ఊరేశారు ఊరేసిన తర్వాత రూమర్స్ అది ఇది వేరే వేరేగా వచ్చాయి కళలోకి వస్తాయా ఏమైనా కళలోకి రాలేదండి డైరెక్ట్ కనపడింది ఒకసారి కళలోకి ఏది రాలేదు కళలోకి ఏది రాలేదు డైరెక్ట్ గానే ఎప్పుడు డైరెక్ట్ చూసా అది కళ్ళోకి రావట్లేదు అని కదా డైరెక్ట్ మీట్ కోసం వెళ్తా అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి నైట్ పన్నెండుకి వెళ్తాను ఒంటి గంటకి వెళ్తాను వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఫ్లవర్స్ తీసుకెళ్తాను బిహారీ గారు ఏదో చెప్పారు సెంట్ కొట్టుకుంటాను అంటే అది అది నా ఓన్ డిసిషన్ ఏం కాదండి నేను అడుగుతూ ఉంటాను కదా ఇప్పుడు మామూలుగా బాబాలు పూజారీలు లేదంటే అఘోరాస్ దగ్గర అడిగింది చెప్పకూడదు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాను నేను అదే పనిగా ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతాను వాళ్ళు అంటారు కదా కొందరు సజెషన్ చేస్తారు ఇప్పుడు అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు అడిగేస్తే చెప్పేస్తారా వాళ్ళు అలా చెప్పరు నేను దీనిపైనే ఉన్నానని అంటాను కదా ఇప్పుడు మామూలుగా కొందరు హజరత్లకి పూజార్లకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి అడిగినప్పుడు సుగంధం వచ్చే వాసన తీసుకెళ్ళు నీ వెంటనే వచ్చి వస్తాయి అసలు ఎందుకు వెళ్తున్నావు అదే వస్తే ఈ తాయత్తు కట్టుకు నాకు తాయత్తులు వద్దు నేను డైరెక్ట్ ఫేస్ చేస్తా నాకు కావాలి నేను చూడాలి అంటే సరే ఈ టైంలో వెళ్ళు అన్న వాళ్ళు ఉంటారు సో సజెషన్ మనం ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేస్ లో పది మంది ఉంది కనపడింది అన్నప్పుడు నేను పోతే కనపడలేదు కనపడాలంటే ఏం చేయాలి వీళ్ళకి అడిగితే చెప్తారేమో అని వీళ్ళని చాలా మంది అడిగాను వాళ్ళు చెప్పిన టిప్స్ కూడా వాడాను ఫ్లవర్స్ తీసుకెళ్ళాను సెంట్ తీసుకెళ్ళాను నేనైతే మల్లెపూలు తీసుకెళ్తా పర్ఫ్యూమ్ పర్ఫ్యూమ్ అత్తర్ అత్తర్ మామూలు జిన్నతలు ఫిర్దస్ అది వాడతాను కానీ ఏం కాదండి ఎవరికి ఇంకా మీరు అలా వెళ్ళినప్పుడు మరి వచ్చాయా తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు ఏం రాలేదు అలా ఏం తీసుకున్నప్పుడే హట్ అయ్యారు అలాంటి ఏం లేనప్పుడే ఆ హట్ అయ్యే కదా ఈ ప్రొఫెషనల్ గా వచ్చింది అలా ఏం తీసుకోకుండా ఉన్నప్పుడే వచ్చాయి ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక క్రియేట్ చేసిన మ్యాటర్ దానికి డబ్బల్ ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు చెప్తారు కానీ కొన్ని క్రియేషన్స్ ఏమో తెలియదు కానీ కొన్ని వింటాం సినిమా స్టోరీ అని కాదు కానీ ఒక అబ్బాయి ఒక దెయ్యాన్ని లవ్ చేశాడు అదే ఎంతో తను పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాడు చెప్పి కొన్ని కొన్ని స్టోరీలు విన్నాం అలా మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఏమైనా ఫిమేల్ దెయ్యం మీ వెంట పడ్డారా లవ్ అని పడితే చాలా హ్యాపీ కదండి ఎక్కడెక్కడ పోవడం అనేది దయంతో పక్కనే ఉన్నా వీడియో చూడండి దయంతో మాట్లాడుతున్నా దయంతో తిరుగుతున్నా దయం ఇలా ఇలా చెప్పిన స్టోరీస్ కూడా మేము విన్నాం ఎప్పుడో స్కూల్ డేస్ నుంచి ఒక అబ్బాయి ఇలా దెయ్యం కనపడేది అంట రోజు దెయ్యంతోనే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు వీళ్ళంతా దయాన్ని అవమానిస్తున్నారు దయం అంత ఈజీ కనపడుతుంది రాత్రి పగలు కష్టపడుతున్నా తిరుగుతున్నా నిజం కాదా ఇవేవి వాళ్ళ వెనకాల పడ్డాయంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏదైనా ఆత్మలు ఉంటాయండి వాళ్ళ లోకం మీకు అలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదా మీ వెంట పడ్డ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నా వెంట పడిన లేదు వేరే వాళ్ళకు వెంట పడితే ఆ సమస్యలు విని వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి నేను చూసినట్టు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇలా ఆడదయం మగదయం అని తెలుస్తుందా నాకు ఏదైనా కనపడలేదు మామూలుగా ఆకారాలు కనపడ్డాయి అప్పుడప్పుడు జస్ట్ ఆకారం లాగా సింటమ్స్ అంటే వైట్ సారీ పెద్ద జుట్టు అలానే ఉంటుందా ఆకారం ఎలా ఉంటుంది నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చెప్పారండి నాకు ఇక్కడ కనపడింది అక్కడ కనపడింది నాకు కనపడలేదు అట్లా పోని మీ కనపడిన ఆకారం ఎలా ఉందో చెప్పరా సింపుల్ ఒక బ్లర్ బ్లర్ లేదంటే ఇప్పుడు మీరు ఈ రెడ్ లైట్ చూస్తున్నారు కదా నేను ఏ లైట్ చూడట్లేదండి ఈ ఇవి డాట్ డాట్స్ వస్తాయి చూసారా సన్న 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 సన్నగా ఓన్లీ ఆకారం మాదిరి ఉండదు ఆ క్లైమేట్ మారిపోతుంది మొత్తం మన కెమెరాలు హీట్ అయ్యపోవడం ఆఫ్ అయిపోవడం ఆ ఎనర్జీ దగ్గరకు వస్తే ఒకసారి ఆఫ్ అయింది ఏమీ మీ అది మీ కెమెరాలు అట్లా లేదు లేదు ఆ ఎనర్జీ దగ్గరకు వస్తే ఆఫ్ అయిపోవడం చాలా ఇదిగా ఉంటుంది అది కూడా నేను ఒకసారి త్రీ రోడ్స్లో శ్మశానం దగ్గర ఫ్రెష్ సమాధి ఒకటి జరిగింది ఫ్రెష్ అమావాస్య రోజు గులాబ్ పువ్వులు తీసుకెళ్ళాను పెడదామని మొత్తం ఓకే మొత్తం అయిపోయింది బాయ్ చెప్తున్నాను బాయ్ చెప్పేటప్పుడు కెమెరా సమాధులకి అక్కడ ఎవరైనా ఆత్మ ఉంటే అని చెప్పాలని ట్రై చేశాను ఫన్ గా చేస్తూ ఉంటాను అలాంటివి అలా చేసినప్పుడు చాలా చాలా డాట్ 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 వచ్చేసింది కెమెరా ఫుల్ హీట్ అయిపోయింది విపరీతమైన హీట్ అది టెక్నికల్ ఏమన్నా కెమెరా ఇప్పుడు ఆ డాట్ డాట్స్ రెడ్ వచ్చాయి కదా ఏమన్నా టెక్నికల్ కెమెరా ప్రాబ్లం ఏమో అనుకుని ఇంకా అట్లా ఆన్ చేసుకుని ముందుకు వచ్చాను నేను కానీ వీడియో బాగా వచ్చిన తర్వాత ఉంది చూడండి మాట్లాడాలిపోతారు వస్తారు డేలో కనపడరు రాత్రుల్లో ఉంటారు ఏం తింటారు మీరు ఎందుకు ఇలా ఉంటారు అరే అరే రిలాక్స్
ఏం కాదండి అమ్మవారికి సంబంధించిన ఒక ప్లేస్ కి వెళ్తే అక్కడ కూడా ఒక రాయచోటి అనే ఒక ఊరు దగ్గర గంగమ్మ తిన్నాలు చేస్తారు అక్కడ నైట్ టైం ఉండరు అమ్మవార్లు వచ్చి దేవతలు వచ్చి అక్కడ ఉంటారు ఈ బల్లులు ఇచ్చిన రక్తాలు తాగుతారు అని అంటారు సో నేను ఎప్పుడు దైవ శక్తి ఛాలెంజ్ చేయను ఇలా ఫన్ గా ఎవరైనా దయ్యం ఏమంటే వెళ్తాను ఓకేనా ఈ వేరే పర్సన్ వచ్చేసి ఇట్లా గుప్త నదుల కోసం ఇల్లు పగలు కొట్టేశారు ఆడ ఒక అమ్మవారు ఉన్నారు అది ఇది అని చెప్తే చాలా టైమ్స్ అడిగాడు రండి రండి అని సరే అని డే టైంలో వెళ్ళి చూశాను మొత్తం కానీ మొత్తం పూజలు గీజలు చేసి ఇల్లు చాలా పాములు కూడా కనబడ్డాయి అంత బాగుంది ప్లేస్ సరే ఒకసారి నైట్ టైం నైట్ టైం విజిట్ చేద్దామని వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు జస్ట్ అమ్మవారు బొమ్మను తాకాను అంతే నా కాలు పట్టుకునింది అంటే బిఫోర్ నాకు ఈ కాలు ఒకసారి ఇన్స్టెడ్ అయినా అంటే యాక్సిడెంట్ ఏం కాలేదు బిఫోర్ ఏదో రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో కొంచెం పెయిన్ ఉండింది ఆడపే చాలా అంటే చాలా షూట్ ఆపేసి కార్ స్టార్ట్ చేసుకుని వచ్చేసిన మళ్ళా ఒక టూ డేస్కి బాగా అయిపోయింది అంతే అంటే ఎవరైనా పట్టుకున్నట్టు అయిందా అలాను ఇంకోసారి ఇలాగే పట్టుకున్నట్టు ఎప్పుడు అనిపించింది అంటే రాజస్థాన్లో పదకొండు మంది పెళ్ళికి వెళ్ళి మిస్ అయ్యేవారు కోటలో ఆ కోటలో షూట్ చేసిన నేను ఉంది వీడియో పబ్లిక్ చేసిన అది ఆ కోటలో అక్కడ కూడా లోపలికి వెళ్తే స్కిల్టన్స్ అంటే ఈ చిన్న కేవ్ మాదిరి ఉంది లోపలికి వెళ్తే కూడా చూస్తారా మీరు అప్పుడు పోయినప్పుడు కూడా ఏదో అలా అనిపించింది అంతే ఇంకెప్పుడు రైట్ సైడ్ లెగ్ అది నా లెగ్ ప్రాబ్లం అక్కడ ఏమో ఆత్మలు లేవు మరి పట్టుకునే అన్నారు అలా అనిపిస్తుంది ఇంకా వేరే వాళ్ళైతే ఇంకా అమ్మ ఇంకా నాకు ఇదైంది అదేంది అని అంటారు కానీ నేను అలా ఏం చెప్పను అలా అని మూఢనమ్మకాలని చెప్పను నిజమని చెప్పను మీ ఇష్టం ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళది ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్పి ఇలా ఉంది అని చెప్తే ఎక్కడికైనా వెళ్తా వెళ్తా ఎక్కడైనా ప్లేస్ కి వెళ్ళలేకపోయిన సందర్భం ఏదైనా ఏది లేదు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ప్లేసెస్ తిరిగి ఉంటారు మొత్తం చాలా మంత్లీ కనీసం టెన్ ప్లేసెస్ ఇప్పుడు అంటే కొంచెం అంటే నేను యూట్యూబే కాకుండా వేరే వర్క్లు చేస్తున్నాను సో కొంచెం తగ్గించాను అప్పుడు అసలు నా జోజో వేసుకోవడం బుల్లెట్ వేసుకోవడం తిరుగుతూ ఉండడం ఎప్పుడో వన్ మంత్ అట్లా ఏం లేదు టీమ్ రెగ్యులర్ అని లేదు నాతో పాటి ఒక అబ్బాయి ప్రతాప్ అని ఉంటాడు ఆ అబ్బాయి ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి నాతో సిక్స్ మంత్స్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతున్నాడు ఇప్పుడు అతను కూడా ఛానల్ పెట్టించాను వీడియో ఎడిటింగ్ ఒక అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి నేను అబ్బాయి నైట్ టైమ్ లో వీడియో చూస్తే భయం వేస్తుందని అతను ఎడిటింగ్ చేయరని లేదు వాడు ఎడిటింగ్ చేసుకురా బాబోయ్ వద్దు బాబోయ్ అంటాడు సో పర్లేదు భయపడతారు అది కాదు చిన్నపిల్లడు కదా రూమ్ లో ఉంటే నైట్ ఇప్పుడు ఎడిటింగ్ చేసినాక నైట్ టైం రూమ్ లో ఉండట్లేదు నాతో పాటి వస్తా అంటాడు ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళాక షూట్ కూడా జరగదు భయపడతారు కదా సో అందుకని ఓకే నేనే ఎడిటింగ్ నేను చేస్తాను ఏదన్నా వీడియో అక్కడ బాగా వచ్చింది చాలా హాంటింగ్ ప్లేస్ అది హారర్ బాగా చూపించారు వచ్చిన తర్వాత వీడియో మిస్ అయిపోవడమో మొత్తం బ్లర్ రావడమో ఏదో మాయం అయిపోవడమో డెడ్ లైన్ కాలేజ్ అని ఒకటి వీడియో తీసాను నేను దాంట్లో ఒక ఇప్పుడు కూడా మిస్టరీ ఏంటండి ఇట్లా కింద ఏం లేదు పైన ఆ కారం కనిపడింది రెండు కెమెరాలు ఉన్నాయి నైట్ వర్షన్లో కనపడింది ఇలాంటి గోప్రోలో కనపడలేదు అని చెవరు ఇలా పడినట్టు క్లియర్గా ఉంది ఓకే అదే నెక్స్ట్ టైం నేను సోలోకి వెళ్ళాను మళ్ళా సోలోకి వెళ్తే నేను ఒక ఆకారాన్ని ఫాలో చేస్తున్నాను ఫాలో చేసుకుంటూ వెళ్ళాను ఆ వీడియో ఎక్కడ దిగి ఎక్కడ దాంచి రాలేదంటే ఒక నా ముందర వచ్చి ఒక ఏదో సమ్ సౌండ్ వచ్చి పడితే చూస్తే చిన్న ప్లేట్ ఉంది 
ఆ ప్లేట్ ఎవరు తొక్కారు వేయి లేదు ఆడ ఎవరు లేరు తొక్కేదానికి కొంచెం ముందు చూస్తే నైట్ విజన్ లో నీడ పోతుంది ఆ నీడ్ అని ఫాలో చేస్తూ వెళ్తున్నా చెప్పేది వినండి కింద బయట ఒక అబ్బాయి కొత్త పిల్లి కొడుకు ఉన్నాడు ఆయనకి పైకి రావద్దు నన్ను వాడు పైకి వచ్చేసాడు ఇది నీడ మాయం అయిపోయింది ఆ పైకి వచ్చిన కాటి నుంచి ఈ మధ్యలో ఉన్న క్లిప్ లేదు అదొకటే అలా ఇంక ఎప్పుడు మిస్ కాలేదు క్యాప్చర్ కావు మనం కంటితో చూసినది కూడా క్యాప్చర్ అవ్వదు కానీ క్యాప్చర్ అయింది డిలేట్ ఎప్పుడు కాలేదు అదొక్క సీనే నాకు నైట్ వర్షన్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన అంటే అందుకే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర బాడీ క్యామ్ ఉంటుంది కదా అది కొన్నాను లేదు ఇప్పుడు అది హ్యాండ్ ఇచ్చింది కదా ఇంకా ఈ పవర్ బ్యాంక్ లు వైఫై కనెక్ట్ లు ఏమి ఏమవుతుంది పోలీస్ బాడీ క్యామ్ ఉంటుంది కదా నైట్ విజన్ అది తీసుకున్నా ఇవన్నీ వాటికి తెలియదు అనుకుంటున్నారా మీరు అలా అంటదండి టెక్నాలజీని ఫాలో అవుతాయా ఆత్మలు ఏమో నేనైతే నా మనసును ఫాలో అవుతా అసలు ఏమన్నా డైలాగ్ అయితే రాసుకోండి కాదండి వాటికి తెలిసిపోతుంది కదా మీరు సీక్రెట్ కెమెరాలు పెట్టుకుని కెమెరాలు పెట్టుకుని మీరు అట్లా అంటున్నారు నిజంగా ఆత్మలు పట్టితే ఎలా ఉంటారు తెలుసా మనుషులు చెప్పండి ఆ ఇంట్లో మీరు ఆత్మ పట్టిన వాళ్ళని పెడితే ఈ ఆ అమ్మాయి కోసం ఇతను వస్తే అమ్మాయి తెలుస్తుంది అంత వైలెంట్ ఉంటారు వాళ్ళు యాక్టింగ్ చేసిన వాళ్ళు మామూలుగా ఉంటారు కానీ నిజంగా ఆత్మ వాళ్ళ బాడీలో ఫుల్ ఇంకా పట్టేసింది పూర్తిగా ఉంది ఆ అమ్మాయిని తినే అంటే ఆ అమ్మాయితో ఏదో ఒకటి చేసేంత వరకు వదల వదలదు అనుకోండి కొడితే తిరిగి పడతాం మనం మన వల్ల కాదు తట్టుకోవడం పవర్ వచ్చేస్తుంది నేను అందుకే సామాన్యమైన వరకు నాతో పాటు ఎవరన్నా ఉంటే ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా పవర్ కనపడితే వీళ్ళకి ఎక్కడన్నా వాళ్ళ బాడీలోకి వస్తే మనం ఫైసల్ మనం క్లోజ్ అంటే సన్నగా ఉన్న వ్యక్తి కూడా బలంగా లేచి పవర్ చూపిస్తాడు అంటే ఖచ్చితంగా అలా ఉంటుంది గమనించారా మీరు అట్లా ఆత్మలు పట్టిన వాళ్ళని నేను చాలా మంది ఆత్మలు పట్టిన వాళ్ళు మామూలుగా ప్రైవేట్ గా మెసేజ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు పోయి చూస్తాను కానీ అంటే <laughs> 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 నాకు తెలిసిన సజెషన్స్ అంటే రియల్ గా త్రూ గా ఇలాంటి ఆత్మల్ని ఏదన్నా సజెషన్ చేసి ఫస్ట్ నేను వాళ్ళు నేను అడుగుతాను ఫస్ట్ మామూలుగా వాళ్ళు నాకు అడుగుతారు ఏదన్నా సజెషన్ చేయండి మా పాపన మా బాబుని ఇలా అయింది చూపిస్తామంటే చెప్తాను నాకు ఏదన్నా వాళ్ళు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ విని ఏమన్నా ఆత్మ ఏమో నేను వచ్చి చూస్తానండి అంటాను నేను వీడియో వీడియో ఏం తీసుకున్నాను వెళ్ళి చూస్తాను చూస్తేనే అర్థమైపోతుంది దయ్యమ్మా యాక్టింగ్ అలా చూసి నిజంగా దయ్యమని తెలిసింది ఎక్కడ మీకు ఒకటి కదిరి రెండు వచ్చేసి వరంగల్ అంటే అసలు నాకు నిజంగా దయ్యం అనేది కాదు నేను నేను వేరే వాళ్ళని చూస్తే అర్థమైపోయింది ఆత్మ పట్టలేదులే యాక్టింగ్ చేస్తున్నారులే అని కానీ నిజంగా పట్టిన వాళ్ళు నిజంగా పట్టిన వాళ్ళ దగ్గర కూడా రానేయలేదు అమావాస రోజు ఒక అమ్మాయి అని ఉంది అమ్మాయికి ఏదో రిసోర్స్ అనుకుంటా నేను అమ్మాయిని పూజలు చేశారు అన్నీ చేశారు నేను అమ్మాయితో మాట్లాడాను ఆ ఒక్క వీడియో పెట్టాను మిగతా వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి బాగుపడుతున్నాయి దయ్యాలు మామూలుగా నాకు నేను మామూలుగా నా సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు కదా లేదా నా సపోర్టర్స్ ఉంటారు ఎవరైనా అడుగుతారు రమ్మని నేను షూట్ కోసమేనే కాదు నాకు ఒక క్యారెస్ అబ్బా దయ్యం పట్టింది అంటే ఎట్టు ఉండదు చూద్దాంపా అని అబ్బా లేదు తెలుసుకోవాలి కదా మనం ఇదే వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు హోంవర్క్ లాగా అలాగా కానీ ఏంటండి పాప ఎంత క్యాజువల్ గా చెప్తారు తెలుసుకోవాలని ఉంది నాకు కోరిక అంటే ఇప్పుడు ఒకరు మనకు చెప్పినప్పుడు మనం అదే చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి సరే ఎలా ఉంటది ఏంటని చూస్తాను వెళ్ళి అలా చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది వీడియోలు తీయనివ్వరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒక్కరు ఇచ్చారు పర్మిషన్ మిగతా వాళ్ళు నేను పోయిన టెన్ టు ట్వంటీ మెంబర్స్ లో ఒక్కరు నమ్మే ఇలా ఉంటది ఏమో దయ్యం పడితే రియల్ గా అని వాళ్ళు ఏం చేశారు అదే నేను చెప్పాను కదా నేను ఒక పది అడుగులు దూరం ఉండగానే వాళ్ళు గమనించారు నేను వాళ్ళ కోసం వచ్చాను ఆ అరుపు మామూలుగా లేదు విపరీతంగా అమ్మాయి ఇప్పుడు అమ్మాయి అబ్బాయిలా మాట్లాడే నేను నమ్మను మిమిక్రీ చేసింది అనుకుంటా కానీ ఆ అమ్మాయి డిఫరెంట్ చాలా సింటమ్స్ కనపడ్డాయి అబ్బాయిలా మాట్లాడారా అబ్బాయిలా మాట్లాడడం మా ఐస్ డిప్రెషన్ చాలా అవన్నీ చూసి ఓకే కన్ఫామ్ అనుకున్నా ఇలాంటి ఉంటాయండి ఎక్కువగా అంటే ఆత్మల్లో కూడా అంటే అమ్మాయి ఎక్కువ ఉంటారా అబ్బాయిల ఆత్మలు ఎక్కువ ఉంటాయా మీరు అడిగిన దాన్ని బట్టి మీరు చాలా మందితో మాట్లాడని అన్నారు కదా ఆ ఘోరాలతో వాళ్ళతో 
ఆ గోరాల వాళ్ళతో వెళ్ళింది నేను ఆత్మలు ఎన్ని ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి అని ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా ఫేస్ చేయాలి ఒక గాలి మనతో ఉంటే ఎలా అని నా కోసం సొంత టిప్స్ చాలా మంది నేను ఈ ప్రొఫెషనల్కి వచ్చేసాను కదా చాలా మంది ఒకటే అంటుంటారు జాగ్రత్త జాగ్రత్త అన్ని టైంలు బాగుండవు నీ టైం కూడా బ్యాడ్ టైం వస్తుంది జాగ్రత్త జాగ్రత్త అంటుంటారు అలా అని నా దగ్గర ముందు ఒక బులోరో ఉంది బులోరోలోనే ఇల్లు కట్టాను నేను మీరు చూడండి ఈ బులోరోలోనే మొత్తం కిచెన్ కిచెన్ బెడ్ గిడ్డు మొత్తం నేను అది వేసుకుని ఆల్ ఇండియా తిరిగేవాడిని సో అది ఒకసారి నేను ఒక ఒకసారి అందరూ మామూలు క్యాజువల్ చెప్తుంటే వెళ్ళాను ఒక ప్లేస్లోకి ఆ ప్లేస్లో కొంచెం ఆ బండికి ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ తర్వాత రోజు నాకు ప్రాబ్లమ్సే అది రియల్ నా మనసుకి అయితే అనిపిస్తుంది అది టైం అది ఏ ఆత్మ నాకు ఏం చేయలేదు అది టైం ఒక టూ మంత్స్ చూసాను ఆ బండి అమ్మేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త తీసుకున్నాం అది పాత బండి నాకేం ఉండవండి తాయెత్తులు గీతలు ఏం పెట్టుకోను అసలు పెట్టుకొని వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా వద్దంటాను తాయెత్తులు గీతలు ఏం పెట్టుకోద్దాను వాటి ఒకవేళ నిజంగానే ఆత్మ ఉంది అది ఏదో ప్రశాంతంగా ఉంది మనం వాటికి డిస్టర్బెన్స్ ఇప్పుడు ఒక స్మోక్ చేసే అతను నాన్ స్మోకర్కి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కదా ఆత్మ ఉంది మనం పోయి శక్తిని చూపిస్తే ఆ దుష్ట శక్తి డిస్టర్బ్ అయితే కూల్ రిలాక్స్ అని వచ్చింది మీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కనపడకుండా ఎక్కడ పోతుంది అసలే చూద్దామని వచ్చానండి మీ బాధ లేదు అంటే నాకు నాకు అనిపించింది చూసాను ఇట్లా ఆత్మలు అని అన్నారు దేవుడు ఉన్నాడని నమ్ముతారా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మరి ఇలా దేవుడిని వెతికే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు చాలా చేశాను కదా ఎలా ఎప్పుడు నా కేవ్స్ వీడియోస్ లో మీరు చూడండి ఎక్కువ దేవుళ్ళకి సంబంధించినట్టే ఉంటాయి అలా అని అంటే గుళ్ళో నార్మల్ గా జనాలు తిరిగే చోట కూడా కాదు కొండల్లో గుహల్లో చాలా చాలా దూరం త్రీ త్రీ డేస్ ట్రావెల్ చేసి కొండలో తిరిగి ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి ఏదైనా బాగా నాకు బాగా ఇష్టం నేను మొక్కుకునేది నేను చెప్పాను కదా వాల్మీకి కేవని సో అది ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రెసెంట్ టూ క్రోడ్స్ వాళ్ళ ఊరికి ఇచ్చింది వాళ్ళు రోడ్ వేసుకుంటున్నారు ఆ ఊరు వాళ్ళకందరికి నేను ఇప్పుడు టూ క్రోడ్స్ రాకముందు కాదు ఆ కేవ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు నుంచి నేను ఆ ఊరు వాళ్ళకు ఒక బ్రదర్ ఒక అన్న ఒక తమ్ముడు ఒక హీరో ఒక ఫ్యాన్ సస్ట్రైబర్ ఎందుకంటే నాకు ఈ యూట్యూబ్కి వచ్చిన తర్వాత నేను చెప్పాను కదా మామూలుగా నా ఫ్రెండ్ నాకు చేయి అని చెప్పింది ఈ యూట్యూబ్కి వచ్చిన తర్వాత నా సస్ట్రైబర్స్ ప్లస్ పరేషాన్ బాయ్ తెలుసా పరేషాన్ అన్న నాకు సొంత అన్నలాగా ఓకేనా వీళ్ళే కానీ నేను ఈ పొజిషన్కి వచ్చేదానికి నేను సొంతంగా నేను చేసుకున్న ఒకటే థాట్ ఏంటంటే నా దగ్గర ఉన్నది ధైర్యం ఈ ధైర్యం నలుగురికి పనికి వచ్చేలా చేయాలి సరే ఓకే ఈ ఊరు వాళ్ళతో కాలేదు నేను చేస్తే ఈ ఊరు వాళ్ళంతా ఆ వీడియో చూస్తారు కదా ఏం జరిగింది అని చూస్తారు అలా అని పెద్దాపురంలో అయితే నాకు చాలా ఒక పదివేల నుంచి ఇరవై వేల మంది ఆ ఊర్లోనే ఉంటారు సస్రైవర్స్ పెద్దాపురంలో ఆ గుళ్ళో పూజారుల సార్ కాడి నుంచి వాళ్ళ పిల్లోల కాడి నుంచి మొత్తం డైహార్ట్ ఫ్యాన్స్ మామూలుగా సస్రైవర్స్ కాదు డైహార్ట్ ఫ్యాన్స్ నేను అడిగి పోతే మామూలుగా వదలు ఎందుకంటే ఆ కేవ్ వాళ్ళ నాన్న నాన్న కాలం నుంచి ఆ లోపలికి వెళ్తే రాజమండ్రి వరకు రూట్ ఉందని చెప్పేసి బయట పాములు కనబడుతుంటాయి పెద్ద పెద్దవి వాళ్ళ లోపలికి పోలేదు మరి మీరు పాములు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా వెళ్తారు అంటే హ్యాండిల్ చేస్తాను తెలుసు ఆ విద్య మామూలుగా ఇప్పుడు సస్ట్రైవర్స్ అప్పుడు అప్పుడు అంటుంటారు నాకు దయం పట్టి నింది నాకు అది ఏంది ఇది ఏంది నేను అంటే అప్పుడు ప్రజెంట్ కి నేను వాళ్ళను ఓకే ఓకే అంటాను నేను నమ్మను కొంతమంది మిమ్మల్ని ఎలా కూడా పిచ్చి పట్టింది అని అంటారు ఎవరికి మీకు నాకా దయ్యాలు పిచ్చి పట్టింది దీనికి అందుకే ఇలా చేస్తా దయ్యాలు పిచ్చి పట్టిన వాళ్ళకి లేదని చెప్పి ఒక దయ్యం ఒకటే కాదండి నేను దయ్యం ఒకటే అని అంటున్నాను నాకు ఏంటి అడ్వెంచర్స్ చేయడం అడ్వెంచర్స్ అది నేను చూసుకొని ఇది ఓకే ఇది చేస్తే బాగుంటుంది క్షుద్ర పూజలు చేసే వాళ్ళని కూడా చూసారా మీరు పూజలు అంటే సపరేట్ గా ఏం చేస్తారండి నిమ్మకాయలు పెడతారు ముగ్గులు గీస్తారు కోళ్లు కోస్తారు బలులు ఇస్తారు అది క్షుద్ర పూజ అంటారా చాలా సింపుల్ గా చెప్పారు లేదా వాళ్ళ కొంచెం కోసుకొని పోస్తారు ఏదైనా బ్లడ్ దేవుని పూజ చేసే వాళ్ళు దేవుని బొమ్మ పెడతారు మంత్రాలు చదువుతారు అట్లా చేస్తారు ఇప్పుడు అమావాస్యలప్పుడు గ్రహణాలప్పుడు కొంతమంది ఇలా పూజలు చేస్తూ ఉంటారు కదా శ్మశానాలలో ఇట్లా శ్మశానానికి ఎప్పుడన్నా మీరు వెళ్ళటం కానీ అలా నేను ఇలాంటి వాడికి సపోర్ట్ చేయనండి నేను ఎట్లా అంటే నా ఓన్ నాకు ఎవరైనా భయపడుతున్నారు లేదంటే ఎక్కడ మిస్టేక్ అది నా వల్ల అవుతుందంటే ఒక మనిషి చేయగలిగే పనులు చేస్తాను ఇది మనిషి చేయగలుగుతాడు అని చూపిస్తాను బంజారా హిల్స్ గడ అని నాకు మంచి అంటే లైక్ చాలా రోజులు అయింది అనుకోండి దయని చూడక అక్కడికి వెళ్తే కనపడుతుంది దయం కాదు ఆ ఫీల్ వస్తుంది నా ఫ్రెండ్ జైకాంత్ అని ఉన్నాడు క్లబ్
దేవాకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు ఉంది అతనికి ఉంది ఒకరోజు ఏం చేశాడు తెలుసు అందరం పడుకున్నాను లేచి దయ్యం ఉంది లేని లేని అని అందరు డ్రాప్స్ తీసాడు బ్లడ్ నేను మాట్లాడిస్తా అంటాడు అతను ఒక సైకాలజీ అక్కడ ఒకసారి మేము ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా ఏదో ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉంటుంది రోడ్ నెంబర్ పన్నెండు బంజారా హిల్స్ అయితే నేను శ్మశానం అయితే ఏం లేదు శ్మశానంలో మొత్తం తిరిగినాం కానీ బయట అలా అనిపించింది ఎంత ఈజీగా చెప్పేస్తున్నారంటే అలవాటు అయిపోయింది మీకు ఏంటి పెద్దగా డిఫరెన్స్ మీరు ట్రై చేయండి మీకు అలవాటు అయిపోయింది ఆ అమ్మో ప్లీజ్ అండి నేను ఏదో ఓ రెండు ప్రోగ్రాములు చేసుకుంటూ సాయంత్రానికి ఇంటికి వెళ్తూ ప్రశాంతంగా పడుకోమని రేపు పొద్దున్నే లేట్ ఇది బాగుంటుంది రోజు ఒక కొత్త ఊరు కొత్త స్టోరీ చివరికి ఏమైతుంది వీళ్ళు చెప్పింది జరుగుతుందా లేదు నాకు కనపడుతుందా ఇవి రెండు కాక వేరే ఏదైనా జరిగాయా మెమరీ ఉంటుంది బాగా మనకంటూ వెనకాల ఎవరూ లేనప్పుడు ఇంకా మనకి ఎవరు వద్దు అనుకున్నప్పుడు మనం ఏమైపోయినా పర్వాలేదు అనుకున్నప్పుడు అలా ప్రయాణాలు చేస్తే పర్వాలేదండి మమ్మల్ని నమ్ముకుని చాలా మంది ఉన్నారండి ఓకే అలా అని దయాల ఆత్మలు అంత నేనైతే చూసి నమ్మి మాట్లాడినంత వరకు నాకు ఇంకా నమ్మకం నమ్మరు మీరు అంటే ఎనర్జీ ఉంది ఏదో కంటికి కనపడని ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి కానీ అది మీరు దయం అంటే దయం ఆత్మ అంటే ఆత్మ మీ ఇష్టం నేను పోయింది నేను చూసింది నా ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఎక్కడి వరకు చూపించాలనుకుంటే అది మాత్రం చూపిస్తా మీకు చూ నేను అంటే నేను ఫేస్ చేయగలుగుతా ఇది పెట్టేసి ఆ పబ్లిక్లో ఎందుకంటే ఆడియన్స్ అందరూ గోస్లా వర్సే ఉన్నారు అందరూ నా ఫ్యాన్సే ఉన్నారు కొందరు హేటర్స్ ఉంటారు కొందరు నేను ఏమైనా సమాజానికి ఏమైనా తప్పు చేస్తున్నానని చూసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో అందుకని అందరికీ నచ్చాలి నేను భయపెట్టే ఏ వీడియోలో ఉండదు నేను నేను క్లియర్టీ ఇప్పుడు భయం వచ్చినా కూడా వ్యూస్ వస్తాయని చెప్పేసి ఆ సీన్ ని నేను ఏదో ఒకటి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి వ్యూస్ కోసమే చేయాలంటే ఇవే కాదు చాలా చేయొచ్చు కదా వ్యూస్ కోసమే చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు నేను నాకు వైల్డ్ బిహార్ అనే వచ్చిన వేరే ఛానల్ ఉంది అది బ్లాక్ చేస్తుంటారు దానిలో జస్ట్ ఒక మన ఒక అమ్మాయిని ప్రాంక్ లవ్ ప్రాంక్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ వ్యూస్ వచ్చాయి దీంట్లో గోస్ట్ వీడియోకి అంతే వస్తాయి అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ వన్ డే ఎక్కువ వస్తాయి కానీ వన్ ల్యాక్ అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వన్ అవర్లో తీసిన వీడియోకి ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా అన్ని వచ్చినప్పుడు ఫ్రేమ్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి అనుకుని నేను చేసుకోవచ్చు కదా అట్లేం లేదు డబ్బుల కోసం కానీ కాదు డబ్బుల కోసం అయితే నేను ఇంత రిస్క్ చేసి అండ్ చాలా ప్లేస్లలో మళ్ళీ డబ్బులు కట్టేసి సుధాకరణ్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తాడు ఆయన కర్ణాటకలో ఉంటాడు ఆయన చాలా ఆయనకు తెలుసు నేను చాలా డబ్బులు నా ద్వారా కాదు ఆయన ఆయన ద్వారా ఇస్తూ ఉంటా అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఓకే మెయిన్ నాకు చదువు రాదు నేను చదువుకునేది ఆరు వరకే అవునా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పర్లేదు ఇప్పుడు నాకు చదువు కంపల్సరీ కాబట్టి చదువులో బేసిక్స్ అంటే స్పెల్లింగ్స్ అవి ఇవి నేర్చుకున్నాను వస్తాయి తగ్గను బాగా ఇది నాకు కావాలంటే కష్టపడితే హోంవర్క్ చేసుకుంటారా ఇంతమంది అభిమానులు సంపాదించుకున్నారు కదా దేవ అది చాలా హ్యాపీ అండి అదే నాకు చాలా హ్యాపీ అభిమానులు బాగా ఉన్నారు ఎక్కడికి పోయినా ఏ ఊరికి పోయినా కూడా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు నా ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు పాపులర్ అయ్యాక ఏమైందంటే ఎక్కడన్నా షూట్ చేసేయాలంటే హోంవర్క్ చేయను వెళ్తాను కదా మాస్క్ కట్టుకుని వెళ్ళినా కూడా ఇప్పుడు గుర్తు పట్టేస్తున్నారా గుర్తు పడతారు అది అయినా పర్లేదు షూట్ కి మీకు ఇబ్బంది అవుతుంది వీడియో చేయడానికి వీడియో పర్లేదు వీడియోలో ఎవరన్నా నేను తీసుకున్నా తీసుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు ఈ ఇంట్లో ఇలా ఉంది వీధిలో ఇలా ఉంది ఈ స్కూల్లో ఇలా జరిగింది అంటారు కదా అది కనుక్కుందామని వెళ్తాను అది ఎట్లా జరిగింది ఏంటి నిజమా కాదా మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో వస్తాయి రియలా కాదు మనకు అక్కడ పిలిచి అక్కడ ట్రాప్ చేస్తే మన దగ్గర ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది ఒక పది మంది వస్తే నైట్లో పన్నెండు గంటలకి ఇబ్బందే కదా అని హోంవర్క్ చేసుకుందామంటే అందరూ తెలిసిన వాళ్ళు అందరూ సస్ట్రైబర్స్ భోజనానికి రండి ఆడికి రండి ఈడికి రాదు అది బట్ బట్ కానీ ఇబ్బంది లేదు అది నా అదృష్టం అనుకుంటున్నా కానీ కొందరికి టైం ఇవ్వలేకపోతే కాల్స్ లిఫ్ట్ చేయలేకపోతే పాపం ఎవరు అనుకున్నారు సారీ అండ్ నేను నా వల్ల అయినంత వరకు ట్రై చేస్తున్నాను మీరు ఈ వీడియోలో చెప్తున్నాను మీరు ఇచ్చిన ప్లేస్లో ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నాయి మెల్లి మెల్లిగా హోంవర్క్ చేసుకుని కంప్లీట్ చేస్తాను అని తర్వాత జిన్ వీడియో చేస్తా గుప్త నిధుల కోసం వేట అని మిమ్మల్ని అంటారు బట్ మీరు వెళ్ళేది ఆ మిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో అది ఛేదించాలని మీరు వెళ్తారు అలా వెళ్ళి కొంచెం మీరు ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా దాంట్లో ఇబ్బంది పడలేదు బయటకు వచ్చాక ఇబ్బంది పడ్డ సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఓకే వెళ్ళేటప్పుడు మీకు భయం అనిపించడం అది నాకు ఇష్టంతో వెళ్తాను ఏదో తెలుసుకోవాలని ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి నా దాంట్లో డైమండ్ కేవ్స్ అని ఒక వీడియో ఉంటుంది 
థర్టీ క్రోడ్స్ లో ఎంతో చూసారు దాన్ని ఆ ఊర్లో హోంవర్క్ చేసినప్పుడు దాన్ని వజ్రాల గవి అని పిలుస్తున్నారు లోపల వజ్రాలు ఉన్నాయా లేవా వాళ్ళకి తెలియదు కానీ వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు పూర్వం వాళ్ళు ఉన్నాయంటే ఆ వజ్రాల గవి కోసం వెతికాను ఫారెస్ట్ లో వెతికితే ఒక చోట దొరికింది అది కూడా నా సహనం కూడా అయిపోయి ఇంకా నేను వద్దు అనుకుని రిటర్న్ వెళ్తున్నా ఆ టైంలో ఒక చెట్టు కాడ ఇట్లా పక్కకు జాడ కనబడింది సరే అని కిందికి వెళ్తే అమ్మవారు విగ్రహం ఉన్నింది నా దాంట్లో ఉంటుంది అది చాలా పురాతనమైంది బాగా కాస్ట్లీ ఉంటుంది అది నేను దానికోసం వెళ్ళింటే నేను డబ్బుల కోసం దానికోసం పోయింటే నేను దాంతోనే తృప్తి పడేవాడి ఇక ఆ విగ్రహాన్ని నేను పబ్లిక్ చేసేసిన ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పంపించిన అది కూడా సెంట్రల్ గౌడాస్ అని విజయవాడలో ఉంటారు వాళ్ళు మన ఆంధ్రాలో అది చూసింది అది పంపించి తర్వాత ముందుకు వెళ్తే శివుడు ఉన్నాడు తర్వాత నందీశ్వరుడు ఉన్నాడు దాంట్లో నందీశ్వరుడులో ఏమన్నా డైమండ్స్ ఉన్నాయో అని పగలు కొట్టారు దుండగులు నేను కాదు వీడియో ఆన్లో ఉంది ఓకే పగలు కొట్టి కూడా చూసుకున్నారు పోలేదు కొంచెం ముందుకు పోతే ఇంకా సన్న సన్న పాము ఇప్పుడు అది పాములు కొంచెం నాకు ఇది వస్తుంది ఏది అనిమల్ హెరాజ్మెంట్ కింద వస్తుంది అని చెప్పేసి నేను పెట్టను కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెడుతుంటా అప్పుడప్పుడు ఇలా ఉంటుంది మీరు వెళ్ళొద్దు జాగ్రత్త అని ఇప్పుడు ఆ కేవ్లోకి సన్న సన్నది ఉంది అండ్ ఎక్కువ గబ్బిలాలు ఉంటాయి కేవ్స్ లో అండ్ ఈదెలు అని ఉంటాయి అవి కంటానికి కంటికి కొడతాయి అవి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ నల్లబల్లులు ఉంటాయి నల్లబల్లి కరిస్తే ఇంకా బతకడు మనిషి ఇంపాసిబుల్ పాము కరిసిన ఇప్పుడు పాము ఇక్కడ ఎక్కడైనా కరిసింది అనుకోండి షూ లేసి ఉంటుంది గట్టి కట్టేసి మన బ్లడ్ దాని బ్లడ్ వచ్చినంత వరకు లాగేస్తే వాటర్ తాక్కుండా ఉంటే లైట్ గా ఒక డ్రింక్ చేస్తే ఇలా కిక్ ఉంటది అంత ఉంటది వెళ్ళి హాస్పిటల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో ఇంజక్షన్ వేసి బాటిల్ ఎక్కిస్తే పర్లేదు కానీ అలా కొన్ని విషపురుగులు ఉంటాయి స్పాట్ అయిపోతాం దాని లోపలికి వెళ్ళి చూసా చూస్తే ఏది పాముల పాముల అది చాలా అంటే ఈ ఫ్రెండ్ నుంచి కరవలేదు ఇలా పైన నుంచి ఇక్కడ ఎక్కడన్నా చేసినా అట్లా ఏం లేదండి మామూలు కొండల్లో అది ఇది తిరిగినప్పుడు ఈ తేనె తీగలు తేళ్ళు అవి ఇవి కలుస్తాయి కదా కొంచెం 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 బ్లడ్ లో ఉంది ఎనర్జీ తట్టుకునేది మళ్ళా వచ్చి చేసుకోవచ్చు ఏముంది బాడీలో విషయం ఉంది అంటున్నారు ఆల్రెడీ ఆహా అట్లా కాదండి కాసేపు వరకు తట్టుకోగలరు అంటున్నారు అన్ని నాగపాములు ఉండవు కదా అవును మామూలుగా ఎప్పుడన్నా ఒక్క ఒక్కసారి కడిసింది అది కూడా పామ ఏమైంది అప్పుడు మరి అదే ఆ రోజు బాగా టైట్ గా కట్టుకుని వచ్చి హాస్పిటల్ చూపించుకున్నాం ఓకే తర్వాత వెళ్ళారు లోపలికి వెళ్ళాను కనిపెట్టాను చూపించాను పబ్లిక్ చేశాను వీడియో అది పబ్లిక్ చేశాక ఇంకా ల్యాబ్ తీసుకుంటారు కదా ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పలేము అది డైమండ్స్ ఏమి ఉండవు కానీ జనాలు కొంచెం మెరిసినా కూడా ఇప్పుడు లోపల కేవలం అది వీడియో చూడండి బాగా మెరుస్తున్నాయి లోపల స్టోన్స్ అన్ని దాన్ని పెద్దవాడు వజ్రాల గవి అని పెట్టారు నేను టైటిల్ అదే డైమండ్ కేవ్స్ అని పెట్టా పెట్టాక చాలా మంది చూశారు బాగా ధనవంతులు చూశారు పొలిటికల్స్ చూశారు గోల్డ్ వర్క్ చూసేవాళ్ళు చూశారు అందరికి ఆ లొకేషన్ కావాలి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఆ లొకేషన్ చెప్పు మాకు మీకు ఫోన్ చేస్తారా తప్పకుండా చేస్తారు ఫస్ట్ ఫ్యాన్ అంటారు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటారు కలవాలి అంటారు కలిసాక ఇలాంటివి ఏదైనా కనిపెడితే మాకు చెప్పు ఫస్ట్ అంటారు ఉంటాయి అబ్బో ఇలాంటివి కూడా జరుగుతాయి అనమాట సినిమాల్లోనే చూసాం కానీ ఉంటాయి అలా నిజంగా అప్పుడు అప్పుడైతే ప్రస్తుతాన్ని చెప్తాను సరే నా చెప్తాను మీకే చెప్తాను అరే ఏం చేస్తావు యూట్యూబ్ లో పెట్టి నీకు ఏమొస్తుంది మేము ఏమైనా చేస్తాము ఆ ల్యాండ్ మొత్తం మేము లీజ్ తీసుకుంటాం నీకు ఇంత షేర్ ఇస్తాం అది ఇది అని నేను ఎందుకే అటిస్టెంట్ ని మెయింటైన్ చేయను కేవ్స్ లోకి ఎందుకంటే మనం ఏదన్నా ఒక విలువైంది కనిపెడితే మనం చెప్పకపోయినా బయట అమ్ముకోకపోయినా ఇన్ఫర్మేషన్ ని పక్కన ఉన్న అమ్మితే మిస్యూజ్ అవుతాదేమో అని చెప్పేసి అలా నిజంగా డైమండ్ కనిపించిన సందర్భం నిజంగా డైమండ్ కనిపెడితే విహరీ ఉంటాడా క్రిస్టల్స్ కనపడ్డాయి కాకి బంగారం కనపడింది అంటే కాకి బంగారం కాకి బంగారం అంటే పూర్వం గోల్డ్ లో మిక్స్ చేస్తారంట అది ఉంది వీడియో ఓకే అది కూడా ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఒంటరి విహారి బాగా ఓకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కే హాఫ్ మిలియన్ సహస్రం నేను హండ్రెడ్ కే టూ హండ్రెడ్ కే టైంలోనే అవన్నీ చేసినట్టు సో అప్పుడు నాతో ఏ సహస్రవర్స్ అయితే బాగా నమ్మకం ఉంటారు వాళ్ళకి పంపించేవాడి ఇది ఇది ఉందన్న ఇది మీరు గవర్నమెంట్ వరకు చేర్చండి నా పేరు వచ్చినా రాకపోయినా పర్లేదు పనికి వచ్చిందా లేదా అంతే అలా మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు గవర్నమెంట్ చెప్తే మీకు రివార్డ్స్ కూడా ఇస్తారు ఎవరికి ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ కి ఏమంటారు పోయి ల్యాబ్ లో టెస్ట్ చేయించుకుని రాపో అంటారు నేను పని చేసుకోవాలి నా టెస్ట్ లు ఏం చేయాలి ఆ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళకి చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ లేదని కనపడింది ఫారెస్ట్ డిఎఫ్ ఉన్నారు వాళ్ళకి చెప్తాను లేదంటే మధు అన్న అని ఉన్నారు
మనకు పేరు వస్తుంది అని తెలిస్తే చాలా మంది ఇప్పటికే ఈ పేరు వస్తేనే చాలా మంది పాపం డైజెషన్ లేకుండా వాళ్ళకి బాధ పెడుతున్నా అప్పుడు కూడా బాధ పడుతుంది ఏదన్నా ఇలా కనిపెట్టే విషయంలో ఆ మిస్టర్ని ఛేదించే విషయంలో మీరు ఇబ్బంది పడి తనులు తిని తను అంత ఈజీగా ఎవరు ట్రాప్ చేయలేరు టచ్ చేయడం మనిషిని ఎవరైనా చేస్తారు ట్రాప్ ఎవరు ట్రాప్ లోకి పోను చాలా మంది ఆశ చూపిస్తారు నీకు ఇప్పుడు నాకు కర్ణాటక నుంచి చాలా కాల్స్ వచ్చేవి నువ్వు కేవ్స్ బాగా చేస్తావు కదా జీరో లెవెల్ ఆక్సిజన్ లో ఉంటావు కదా మా పొలంలో కేవ్ ఉంది లోపల డైమండ్స్ ఉన్నాయి అదేదో నవాబులు దాచిపెట్టారు పక్కనే కోట ఉంది రండి అది పోను అలా వెళ్ళాను ఇప్పుడు ఒక కేవ్ లో ఒక ఆ వెళ్ళింది లోపల వెళ్ళి అది అరుస్తుంటే లోపల దేవత వెలిసిందని చెప్పేసి మనాలిలో పిలిస్తే వెళ్ళా ఓ ఓల్డ్ మనాలి ఆవు లేదు ఏం లేదు వాళ్ళు లోపల మేకపిల్ అని వాళ్ళు చెప్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంది లోపల దేవత వెలిసింది అది చెప్తే వెళ్ళాను నేను చూసా నిజమా కాదా అని ఇప్పుడు పెద్దాపురంలో మా ఊరు ఎక్కడ పులివెన్నెల ఎక్కడ పెద్దాపురం ఎక్కడ దాదాపు వెయ్యి కిలోమీటర్ దూరం ఎందుకు వెళ్ళా అట్లా వెళ్తాను మన ధైర్యం పక్కన వాళ్ళకి పనికి వస్తుంది కదా తిరుపతి చెప్పారా తిరుపతి కాదు ఒకటి మీరు చూసే ఉంటారు తెలుగు యూట్యూబర్ ఇంగ్లీష్ అడ్వెంచర్ అని చెప్పేసి అది కూడా ఎందుకు చేశానంటే ఈ కేవ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొందరు అది ఇది అంటుంటే ఒకసారి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వితౌట్ రోప్ ఏం లేదు కింద ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ క్రాస్ చేశాను అదే చూసి పరేషాన్ అన్న నాకు ఫస్ట్ టైం మాట్లాడడం నాకు సన్మానం చేసినాడు ఆయన ఛానల్లో సన్మానం చేసినాడు కానీ అది నేను సన్మానం కోసం చేసింది కాదు తెలుగు యూట్యూబర్ ఇంగ్లీష్ అడ్వెంచర్ చేయగలుగుతాడు ఎవరన్నా కింద నేను చేసే అడ్వెంచర్స్ కి తెలుగు బీరిగల్స్ అని పెట్టేవాళ్ళు దానికి రిప్లైలు కొంచెం హట్టెడ్ గా వచ్చాయి సరే ఓకే బీరిగల్స్ తో ఎవరు పోల్చుకోలేరు నేను ఎవరితో తక్కువ కాదు నా వల్ల అయింది నేను చేయగలుగుతా అని అలాంటి చేసిన కానీ ప్లేస్ లో ఫారెస్ట్ లో వితౌట్ పర్మిషన్ డ్రోన్ ఎగిరేయకూడదు ఆ డ్రోన్ ఎగిరేసాను కాబట్టి ఆ లొకేషన్ చెప్పకూడదు ఒక ఇలాంటి పనులు కూడా చేస్తారనమాట మీరు అంటే ఆ రేంజ్ వరకు అంతే ఎక్కువ మనం ఎందుకంటే డ్రోన్ ఎగిరేస్తే ఆ ప్రాంతంలో ఏమేవి ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఈడు ఉన్నారు అన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఏంది ఈ ఎక్విప్మెంట్ నాకు తెలియదు కదా ఓకేనా అక్కడ డ్రోన్ ఎగిరేస్తే అడవికి సంబంధించిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ చెట్టు దేనికి పనికి వస్తుంది ఈ మొక్క దేనికి పనికి వస్తుంది దొంగలు వస్తారు ఆ చెట్టు కోసం అందుకని డ్రోన్ ఎగిరేగలుగుతాను యూట్యూబ్ కాబట్టి యూట్యూబ్ రానప్పుడు కూడా నేను లైఫ్ నేను ఛాలెంజ్ చేసుకున్న రోజులు చాలా ఉన్నాయి అంటే నేను అది చెప్పాను కదా చదువు లేదు అని ఆ చదువు లేని గ్యాప్ లో లైఫ్ నుంచి చాలా చాలా స్టేజ్ నుంచి బట్ ఎక్కడే గానీ మంచిగానే మంచి పొజిషన్ లోనే ఉన్నాను ఫైవ్ ఇయర్స్ బిఎండబ్ల్యూలో చేశాను బాగా ఉన్నాను అక్కడ కూడా కేసేలో అది రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాను మళ్ళా కే అది కోయిట్లో ఉన్నప్పుడు రిటర్న్ వచ్చేస్తుంటే నా ఫ్రెండ్స్ చూస్తుంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు నా అంటే నా ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ అని కోయిట్లో చెప్పుకుంటున్నారు షరీఫ్ ఇప్పుడు కాల్ కూడా చేశాడు నా ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు కోయిట్లో నా వీడియోస్ కట్ చేసి వాళ్ళు పెడుతున్నారు వాళ్ళు నేను అక్కడ వదిలేసి వస్తుంటే ఓన్ కార్ అంత మంచిగా జాబ్ ఉంది వద్దు నువ్వు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎందుకు అక్కడే ఉండు అంటే ఛాలెంజ్ తీసుకున్నా లేదు వీళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ చేసి చూపిస్తా వాళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ లో చేయండి నేను టూ ఇయర్స్ లో చేసి కానీ అది మానేసి వచ్చేసిన మళ్ళీ వెళ్దామని అంటే మళ్ళీ వేరే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వెళ్దాం అనుకున్నా కానీ దేవుడు ఇంతమందిని దగ్గర చేర్చాడు మళ్ళీ ఏం ఆలోచన లేదా వెళ్ళిపోవాలన్నట్టు ఎక్కడికి అట్లా లేదు కానీ అదే డిస్టినీ ఎలా వస్తే అలా ఇక్కడే చిన్న చిన్న బిజినెస్ చేయాలని సో ఆలోచన అయితే ఉంది ఇవి ఒక పక్కన చేస్తూ ఇంకా ఎన్ని రోజులు అండి దయాలనే అయిపోయాయి ఇంకా జిన్ కార్డ్ ఇవ్వాల్సింది రియల్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అని నాకు తెలిసి కొన్ని వీడియోస్ నేను పెట్టలేదు ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఈ ఫేస్ చేయలేము కాబట్టి చాలా ప్లేసెస్ కొట్టేసిన ఇంకా లేవు ఇంకా నేను ఇంకా దయాలు పట్టిన వాళ్ళ కాడికి శుద్ర పూజలు చేసే వాళ్ళ కాడికి వెళ్ళాలి లేదంటే అదర్ కంట్రీకి వెళ
సో మ్యాక్సిమం కవర్ చేసేసారు ఇంకా మ్యాక్సిమం కవర్ చేసాను కొన్ని అన్అఫీషియల్ గా కూడా పోయి చూసాను సో కొన్ని కొన్ని అసలు రివీల్ చేయలేదు బయట చేయలేదు ఓకే సెక్యూరిటీ इश्यूज వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రైట్ ఇంకా అందుకే ఇప్పుడు జిన్ సిరీస్ తీయాలని ఉన్నాను జిన్ పైన బుక్స్ చదువుతున్నా గూగుల్ లో చూస్తున్నా జిన్ ఉంది అని చెప్పిన వాళ్ళ కడికి వెళ్తున్నా జిన్ పట్టింది అన్న వాళ్ళతో పోయి మాట్లాడుతున్నా జిన్ చూసారన్న వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా ఎలా ఉంది జిన్ చూసి కూడా బతికున్నారా అని ఎలా బతికారు వీళ్ళు జిన్ అంటే ఈ ప్రయత్నంలో ఇలా వెళ్ళే మీకు ఏమైనా జరిగితే ఏ ప్రొఫెషనల్ అయినా ఏదైనా జరుగుతుంది దీనిలో జరగదు అనేది ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు బైక్ లో వెళ్తూ వెళ్తూ చనిపోతే ఒక రోజు రెండు రోజులు గుర్తు పెట్టుకుంటారు లేదా చుట్టాలు ఒక ఐదు ఆరు నెలలు గుర్తు పెట్టుకుంటారు అడిచడి పేడరా అని ఇలా చేస్తూ చనిపోతే ఏదో ఒకటి నలుగురికి పనికి వచ్చేది చేస్తా అంటే ఇదే అని కాదు ఏదైనా సరే సో యు ఆర్ రెడీ అంటున్నాను మీరు మంచిగా జరగాలని కోరుకుందాం ఇప్పటి వరకు చాలా మంది మీరు అన్నట్టుగా భయాన్ని పోగొట్టారు నిజాలు ఏంటో చెప్పారు హిస్టరీగా ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ సమ్టైమ్స్ అంటే కొందరు ఏదైనా అంటే సమ్టైమ్స్ నాకు నా వీడియోలో ఏదైనా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను పబ్లిక్ చెప్పాలి కాబట్టి ఏదన్నా వీడియోలో ఏదన్నా ఉంటుంది కానీ అది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఆ ప్రాంతం వాళ్ళు కానీ ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ నాకు ఫోర్స్ చేస్తారు ఇలా చేయండి అప్పుడు ఆ సీన్ ఏదన్నా దయ్యం కనపడినా ఇంకేదన్నా ఉన్నా నేను ఉండను ఆడ అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి ఓపెన్ చెప్పాలి కదా ఇన్ని చెప్పినప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ ప్లేస్కి వెళ్ళాం షూట్ చేసినాం అన్నీ అయింది అక్కడ దయ్యం లేదని నేను చెప్తాను మళ్ళీ రెండో రోజు అక్కడ ఏదన్నా దయ్యం అయింది అని వాళ్ళే చెప్తారు సో అవి నా ప్రమేయం ఉండదు అలా నేను అందుకే నా మనసు ఒప్పుకో నేను చేయను అలా అంటే లేనివి కూడా ఉన్నాయని చెప్పమంటారా కొందరు అడుగు అంటే వాళ్ళ పరిస్థితులు అలా ఉంటాయి వాళ్ళే అడుగుతారు చెప్పండి మా ప్లేస్ అది ఏదేదో ఉంటాయి పర్సనల్స్ ఈ ఈ వృత్తికి వచ్చాక చాలా తెలిసింది వద్దు అని ఇంకా మెల్లిగా జిల్లా పైన వెళ్తున్నారు సో అందుకే మీకు భయం అనేది లేదు మీరు ట్రై చేద్దాం మీ వాళ్ళలో ఎవరైనా సరే మీరు వైజాగ్ బోర్డు అంటే వైజాగ్ బోర్డు లేదంటే అదేది చార్లీ చార్లీ గేమ్స్ ఆడతారు మీరు ఏ గేమ్ అయినా అంటే నేను రెడీ కానీ ఏమి లేవు నేను అన్ని ట్రై చేసి చూసాయిన్ పెట్టి లేవు లేవు కదా లేవు అంట చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం విహారి గారు అవునండి అండ్ వీడియో చూసే వాళ్ళు నా సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటారు నేను తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు లేదంటే సుమన్ టీవీ సపోర్టర్స్ కానీ ఆడియన్స్ కానీ ఉంటారండి నేను ఇంతవరకు మాట్లాడింది కేవలం నేను వెళ్ళినా చూసిన విషయాల గురించే మాట్లాడాను అండ్ ఇవన్నీ నేను నాకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ నా సబ్స్క్రైబర్స్ కానీ ఎవరైనా చెప్తే కానీ లేదంటే గూగుల్లో దొరికిన డేటాతో బట్టి నేను పోయి చేసింది చూసింది ఇవి ఎటువంటి పేపర్స్ లేవు నేను ఎటువంటి మూఢనమ్మకాలు సపోర్ట్ చేయను అండ్ మీరు కూడా ఈ ఆత్మలు దయ్యాలు భూతాలు అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీ పక్కన ఏదైనా ఎనర్జీ ఉన్నా కూడా అది మీకు ఏం చేయలేదు దానికి ఎగ్జాంపుల్ నేనే నేను ఎన్నో ఆత్మలు ఉన్నాయన ప్లేస్లలో వేల కాదు వందల రాత్రులు గడిపాను ఏం కాలేదు అండ్ మీరు కూడా భయపడద్దు అండ్ భయపడే వారికి మాత్రమే ఆహా అట్లా లేదు నేను వస్తాను పదండి దయం కాడికి అని చాలామంది అంటారు సో మీరు భయపడరు బ్రో భయపడే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి చెప్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ నా మాటలు ఎవరికన్నా బాధ అనిపించింటే లేదంటే ఏదైనా తప్పుగా ఏదైనా చెప్పింది కదా సారీ ఏమనుకోవద్దు నాకు అనిపించింది నేను సూటిగా మాట్లాడతాను అంతే రైట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విహారి గారు మీ విహారం ఇలాగే కంటిన్యూ చేయాలి మీరు అనుకుంటున్న గోల్ ఏదైతే ఉందో అది రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సంథింగ్ ఎవరినో కలవాలంటున్నారు కాబట్టి జిన్ ఆ కోరిక త్వరలో నెరవేరాలని నేను కోరుకుంటున్నాను బట్ మంచిదే మీరు అన్నట్టుగా మీరు చెప్పిందంతా విన్న తర్వాత నాకు అర్థమైంది భయాన్ని పోగొట్టాలనే ప్రయత్నమే తప్ప భయపెట్టడం కాదు అన్నారు ఇవ్వలేదు ఒక అంటే మామూలుగా ఎవరన్నా నాతో సబ్స్క్రైబర్స్ కలిసిన వాళ్ళు మీటప్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏదైనా మాట్లాడింది తప్ప ఇలా అఫీషియల్గా నేను ఏం చెప్ చెప్పాలి అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు కానీ అడిగారు నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు షేర్ చేశాను చాలామంది ఇవే క్వశ్చన్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో యూట్యూబ్లో చాలామంది అడిగారు కదా వాళ్ళందరికీ నేను ఆన్సర్స్ ఇచ్చేశాను అనుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ టీవీ వన్ సెకండ్ ఇలాంటి నాకు అవకాశం కలిగించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్తే అండి